el programa tenéis la suerte de que esta gente ya no va a hablar más. No sabían presentar, pero tampoco saben tocar. Pero bueno, como no vamos a echarles porque tampoco están en nómina y daría igual, les vamos a decir que se queden, porque total no molestan. Además, tenemos la suerte de que Joan era el teclista del Tony 2. Ahí tampoco le pagaban, pero hacía menos amigos. Lo que sí que tenéis es suerte porque hoy vienen dos mujeres increíbles para todos los que nos dicen que el Monkey Week es un cortijo, pues es un cortijo también de mujeres increíbles como la Dani y Lorena Álvaro. Y además vamos a tener varias conexiones en directo con los Lastes y con Julián y Aisa Villagrán, que tienen muchas cosas que contarnos. También vais a poder ver otro capítulo de Potasio y hoy es el penúltimo día del Monkey Week, así que pegaros una buena fiesta porque mañana viene Isabel Do Diego. Y solo os digo una cosa, va a ser inolvidable. ¿Podéis parar ya? Es que me molestáis. <risa> Oye, amigos, Ay, Oye, me podríamos tener un show, show, ¿eh? Me habéis dejado sentarme en el sofá. Con lo bien que estaba saliendo. <risa> sí, bueno, tú has empezado a regular, ¿eh? Es que me he equivocado. Pero te digo una cosa, Joan, yo te lo digo porque nunca te he visto fallar. Entonces, hay, es importante decirte, hoy has tenido un error. Y también no es importante que la gente todo. vea que ni sabemos presentar, <risa> <risa> ni sabemos <risa> tocar. Yo no dejé la música por algo. ¿Crees que necesitan pruebas? No tienen pruebas ni tampoco dudas. <risa> y lo bien que lo pasamos. Ah, amigos, eso... Cuando ha llegado Lorena Álvarez hoy ha dicho... Y me encanta porque está todo muy bien, los sonidos, los conciertos suenan súper bien, vosotros solo decís chorradas. <risa> ¿Eso ha dicho Lorena? Pues está claro que está viendo el programa. Bueno, Cuando hay alguien que dice que lo estamos ha dicho haciendo una bien... una cosa muy bonita también, eh, que es... Hostia, pensaba que esto era mucho más cutre. Sí. ¿Cómo mola? Ahí, eso, eso va en la, a la entrevista seguro. Eso ha estado muy guay. Yo lo que me he quitado eh, una espinita clavada y es tocar en directo con Jarvis Cocker. Me ha encantado esta experiencia, aunque a mí lo que realmente me gustaría es... No veo a nadie ser, más sonriendo. Me gustaría aquí. ser Lorena Álvarez. Es lo que más me gustaría en la Javi, vida. ¿sabes te decir una cosa? a Lorena Álvarez aquí y para mí es un momento muy especial porque... Quizás sea mi artista favorita española. Tú hubieras querido ser ella. Me hubiera encantado ser Lorena Javi, una Álvarez. Cosa, te voy a decir pasó, le vi tres veces. que los sueños se cumplen. Es lo único crees? que tengo que decirte. Los sueños Me encantaría, la se verdad. cumplen. Bueno, y es un... Es sábado en la noche. Bueno, y ayer fue viernes por la noche, porque ayer bueno... Viernes aquí, bueno. Menos mal que no cantamos, ¿eh? Porque hubiéramos ido a Antonio Resines en los Goya del 2017 o 2018. Una cosa Yo así. iba por camino de Antonio Resines hasta que fui a... ¿Ponerte pelo? Ponerme pelo. <risa> Yo en realidad yo soy Antonio Resines porque yo llevaba bigote. ¿Sabes cuando Antonio Resines se quitó el bigote? Fue un shock. Un shock total. Pues un shock nacional. Yo durante yo me quedé en el primer año sin bigote me, me sentí Antonio Resines. Sí. Como, ¿Quién es ese señor? Ya, que, o sea, no, ¿Quién es el señor que está enfrente de mí? Claro, un espejo. Que me está mirando. El tío con cara de conejo. Y la gente sabe lo que es el Tony 2, porque claro, yo he hablado del Tony 2 sí. porque me han dicho que haga la referencia, pero yo no he ido en la vida. La gente ha peregrinado al Tony 2. Pues el Tony 2 ah, sí. es creo, una referencia. Yo creo que es famoso fuera de, de Madrid, que tú como mesetaria crees que todo el mundo sabe lo que pasa en Madrid, pero el Tony 2 en concreto yo creo que todo el mundo... Aparte hay un Tony 2 en todas las ciudades. Sí, aquí hay otro. Bueno, algo el parecido, no es que sea una franquicia. De el Mondongo no, era... No, del puerto, ¿no? En el puerto era el Milord. Era el anti-show del Tony 2, ¿no? <risa> no, pero un sitio así con... ¿Cómo era que me ha dicho antes Jesús que la gente entraba en el Mondongo? Que, eh, Jesús, ¿cómo era? Era un espacio de libertad. La gente guapa se, pone... la gente guapa se, pone, se ponía bonita. <risa> y era... Un poco pues como mejor, en el Monkey, ¿no? El mejor eslogan. <risa> que la... En el monkey la gente guapa se pone no, bonita. Te voy a decir una cosa maravillosa. Era un espacio de libertad. Total. Era un espacio esto? de golfería y desenfreno. Oye, eso es un espacio de libertad, no coarte nuestra libertad. Claro. Oye, Pero es que para mí ¿qué? la pista de baile es un, de verdad es un espacio de libertad. Y en el monkey yo he sido muy libre, muy diverso y muy feliz. Tengo una, he sido, soy. Rocío, tengo una duda. Como estábamos tan, tan concentrados en, en no fallar los acordes... Mira, Genesis peor Rich. Yo qué sé, es que como yo tengo menos gracia que ellos, tengo que hacer algo. Has presentado lo que va a pasar hoy porque has susurrado tanto que yo no Es que como no me escuchas. Ah, no, no, lo has hecho súper bien y con la música que daba No, no, si te escucho, pero estábamos tan concentrados. A ver, Javier, no. En la... en por general... eso falla, por eso me he equivocado. En general no me escuchas, pero no pasa nada. He dicho que vamos a tener otro capítulo de potasio. Pero, como ya lo he dicho, no te lo voy a volver a repetir. Ahora mismo que viene. Ahora mismo, mira, yo te lo voy a contar. Ahora mismo vamos lo a poder siguiente. ver a Gulja Boy, que es el, el, el éxito de Panamá. Pues vamos con Gulja Boy. Así que arriba Gulja Boy. <risa>
Jeffy. Según ya voy, puede llamarme Jordi también. Tenemos mano aquí, Ale, y a todo el equipazo que está aquí. Un saludo para Paco Loco, que tenemos muchas ganas de venir aquí a grabar con Paco. ¡Paco! Suéltalo.
Okay, we uh, um, virtual experience. Here we are in the new world media post COVID era. This is a brand new song from the boys. It's a lot of tune and built up a guy in the past. So it's a lot.
pura que la heroína te honraré.
esos años de polvo mi voz que ahora hay rompe ahora hay rompe eh, mi voz y el sol después de sangre
Yo no te daba importancia Cuando conmigo vivía Ahora que estás a distancia Me dan suspirando Que me quieres dar, vente tú conmigo ya a vivir en paz. Que no te hice daño para este castigo que me quieres dar. No sé qué viento ha cambiado. La forma de tu vivir, cara pasa por mi lado, sin acordarte de mí. Conmigo no te faltaba todo lo capricho tenía, y siempre te demostraba, y siempre te demostraba lo mucho que yo a ti. en que me muera que mira que dice dicen que mira que la tarda que ella que mira que se fue y no vino que de su casa la la mea y así mirando y mirando así empezó mi ceguera así empezó mi ceguera Cada vez que me condenó 
Hola de nuevo. ¿Pensabais que se habían acabado las conexiones en inglés aquí en Monkey Week TV? Pues no, porque hoy vamos a tener desde Canadá, desde un pueblo de cerca de Toronto, ya nos dirá dónde está, eh, desde allí creo que se ve Toronto entero, vamos a tener a Gary Luris, pero quien le va a entrevistar es nuestro, nuestro eh, ídolo, Paco Loco. Ahora aplaudir. ¿Has aplaudido antes de tiempo? Paco, que no está en su mejor momento, pero una igualmente ha querido venir. Una uña, si vas una uña. Un, un pe... Parece como un padrastro. Uy, un dedo cortado, vamos. Pero no, no, no confesé. ¿Te ayudo? No confesé. No hace falta. Muy, muy bien, te veo suelto. Hola a todo el mundo, que era otro grupo también de Madrid. 
Vamos a ver, Paco Hola. necesita todas sus cosas. Es que ya, esto es la tercera edad. <risa> la tercera edad. Que, que nada, que estamos aquí otra vez después de ayer, que ya le estoy cogiendo cariño, pero hoy no me van a dejar los presentadores magníficos que tiene el Monkey, el Monkey Week. Y hoy tenemos a otro gran amigo mío, que es Gary Luris, que durante mucho tiempo tuvo casa en el Puerto Santa María y... Y recuerdo que... Ha cambiado bastante que el Duris, ¿eh? Sí, que recuerdo que cuando hicimos el primer, un, el último Freak Fest, tocó con nosotros y con los sangrientos encima del escenario, estuvo tocando como una hora y cuando vivía aquí en el puerto, pues era normal verlo tocando con nosotros en, en, con nosotros en, en cualquier bar, ¿no? Recuerdo que una vez estuvimos tocando en un bar como cuatro horas, con el Paco Locotrillo y aquello el tirado por los suelos, estábamos flipando y estábamos ya, digo, si está disfrutando, que disfrute. Y tocábamos y tocábamos. Y nada, tenemos aquí, vamos a hablar un poco de él, de sus nuevos discos, de los J-Hawks, de... Y del peluche que está mostrando de... ahora en la pantalla. También. <risa> y nada, pues ya cuando queréis poner a Gary Luris, hablamos con él. Gary, you can unmute, so we can hear you. I'm unmuted, hello, can oh, you hello. hear me? Oh, yeah, you look Hola. great. Hola, ¿cómo estás? Hola, Gary, ¿cómo estás? <risa> Hola. Es, es... I've grown a beard. <laughs> okay. Your first, your I'm first time back. I'm going to be the real me. It's going to be disappointing. Hello. Oh, hello. hello. Is that Hi, your, your first you? time in the in the Monkey Week? No. Uh, well, I've been there when it was going on. I don't think we played there, though, did we? Well, you play with us in a freak fest. Oh, that's that's right. That's right. I quickly I forget. I, I, yes, I, I'm happy it's happening in some form. Or another. Mm. And I remember, uh, I'm going to say in Spanish, recuerdo que una vez le dijo Gary a los, a los chicos del Monkey, eh, cuando los primeros eh, momentos del Monkey, dice, vosotros tenéis que decidir si queréis un, un festival de viejas glorias o de grupos nuevos. Y fue cuando ellos decidieron como de, de grupos nuevos. Mezcla, como decidieron mezclar las dos sí, cosas. Sí. So, so, sí, porque la vieja gloria que... <laughs> so we're going to talk a, a little bit about your... Your your work and your music and your life and you know it's my like, life. Yes, a little bit. My wife. Uh, yeah, if you want, is there? She can say hi. Yeah, is it better if this light is off or on? Tell me. I think. Me gusta porque esto es como meterte en la casa de la gente. Perfect. Perfect. Like that. Okay. Yeah. So, I want to know, when you decide to make music or. Or you are a star, and you make music. I'm, I'm being... a big star. I just want <laughs> to not forget who I am. <laughs> yeah. Okay, I gotta put this away. <laughs> yes. When you decide to make have a band or make music, or and why, and where, and when? When did I decide to, to be a musician? To be in a band? Yes. Uh, my journey is very different than most. I wasn't in a band until I was Bente Stace, like uh, 26. Uh, I was an architect before that, and I played music since I was a kid, but I was too shy to be in a band and didn't know how. So uh, I eventually started writing some songs in my early 20s, and then I started writing songs from a friend of mine's band. And then I joined the band, and by the time the Jayhawks happened, I was 30 years old. So, very late. But you have Everything a band before. Kind of like... Pardon? You have a band before, like a rockabilly band. Yeah, that was my first. Well, my first band was a British rock cover band, and that wasn't my band. I was just in it, uh, called Schnauzer. <laughs> <laughs> you know, like the dog. Yeah. The barrel. Uh, Schnauzer, and we never played. In bars, we just played in our basement pretty much. We played a few shows. And then Safety Last was the rockabilly band in 1984 that I joined. It wasn't my band, I just was the guitar player and I wrote some songs and sang a bit. But you always and then wanted. Yeah. Jayhawks in 1985. Oh, the Jayhawks in 1985. Uh, 1985. And you always. And you, and you always liked the, you know, the rootsy music or. or, 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 or... No. Never. <laughs> no. I hate I it. don't really like it now. I don't <laughs> like it that much now. It's okay. I, I like certain parts of it. No, I grew up listening to everything from the Kinks and the Beatles to the Who, and then the Clash and the Sex Pistols, and I like Brian Eno, 
and Roxy Music and Bowie and early Genesis, and prog rock. I was a big prog and art rock guy. Oh, uh, what's happening? And then punk rock. And then I kind of found Rootsy Music when I was in my 20s. And I kind of, that's what we did. We put those two sides together. Because I like the soulfulness of Roots music, but I like the, the chord progressions of pop music because there's more to, more you can do. So I'm a little bit of both. But so who, who was the, the guy? A little bit of country, a little bit of rock and roll. Who was I'm like guy? Marie Osmond. <laughs> Marie Osmond used to say I'm a little bit country, I'm a little bit rock and roll. Yeah, and when was the, the moment that you, ha you have like a Americana band because the other guys you are in the band, they are more rootsy like you? I don't think anybody in the band was grew up listening to roots music. Oh, right. <laughs> uh, in, in the early Jayhawks, we were, uh, we were, everybody was more rock, you know, rock. Our drummer was definitely more like into The Clash than he was into Graham Parsons. I was more into Alan Parsons than Graham Parsons. <laughs> uh, we were all into bands like the, you know, Nick Cave and the, um, the only ones and weird Britain, New York music. Uh, but um, we kind of discovered this roots music and I liked, it was new to me, it was exciting. I could not sing like Joe Strummer. I, I have a softer voice and I'm, uh, I like that kind of music, but you sometimes you can't play what you like listening to. So I was good at what I, what, at this. Oh, but I don't listen to, I listen to very little music that's like what I make or what we make. I mean, I like old roots music, but I don't like modern Americana bands. Yeah, yeah. yeah it's, it's interesting. I gotta say in Spanish, it's interesting because yo cuando hablo con Gary nunca hablo de americana porque él sabe que a mí no me gusta mucho y él cuando vino la primera vez a mi casa dijo una cosa muy graciosa fue a, a los discos y dice hmm, veo que no tienes ningún disco de los J House y dice bueno yo tampoco tengo ningún disco tuyo <risa> o sea que estábamos empatados y entonces él siempre me dice cuando este nuevo disco de los J House no te va a gustar es muy muy americana muy rutsi y en, Y es verdad, a mí ese, el rollo muy americana, muy americana, no me gusta. Aunque hay que reconocer que los hits de, de Joe Hart son, claro, son, son, son hits. Yes, I, I say that my preferred record from the Joe Hart is the more poppy, no? Like the, like the smile that everybody, you have a bad re reviews with the smile, no? And, and... Oh, bad reviews? No, we, we had a, a mixed reviews because... Uh... Well, bad reviews for the people that are very, very strong with Americana, no? Right. Right. As I remember going to Holland after Smile was released in 1999, I think, and getting interviewed by the Dutch journalist saying, for why you not do the roots music? You know, people didn't understand. Uh, but we worked with Bob Ezra, who was a very famous producer, who produced things like The Wall by I know. Android, and uh, Lou Reed's Berlin, and Alice Cooper, and Kiss, and all kinds of different things things and he was very much into the idea that we didn't have to be we didn't have to be make music just for our roots fans we could do whatever we wanted and and uh and so that's what we did and uh you know some people lost interest in us and other people it's not their favorite they, that's their favorite stuff yeah. it's the more popular. I, re i remember one day talking with you in the in a restaurant in front of my house in the ¿Cómo se llama el restaurante ese que está...? No, 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 no existía el Sandra. ¿El restaurante? No, el restaurante, bueno. No, la, la parrilla Baileys. La parrilla, ah, la parrilla Baileys. Estábamos allí. ¿La parrilla? Ya, yeah, we was there and... And say, say, you... You can ask Bob Erstein one thing. Say, you can ask. And he called. And he, I talked with Bob. I, I love the record he made with Lou Reed. And he say, eh, yeah. I'm Paco. And say, he started to talk about football. <laughs> Oh, and, he did. And, and he told me, one day I, go, I, I will go to your studio with Peter. Yeah. Peter? With Peter. Gabriel. With who? <laughs> with Peter Gabriel. But never came. Oh, he never came. No, no I hate it. Yeah, well, he's, he's a sweet man, Bob. He's up here in Canada, too, right now. Yeah, yeah. He, he lives in Toronto and in Nashville. But he's, uh, he's a good friend. He stays, we stay in touch. And, uh, yeah.
Well, el, el Bober Cines de Oz Erring, que se llama, que habla Gary, pues es un productor americano, canadiense, que lo, el, el, yo creo que el éxito más grande que hizo después de Touching To You, Touching Me, de, los, de aquellos, él hizo The Wall de Pink Floyd. Touching Me, Touching Me. Él hizo The Wall de Pink Floyd, pero también hizo el Lurie de Berlín, pero es que su primer disco lo produjo con 17 años, con... Lo produjo con 17 años con Alice Cooper, que estaba en el estudio, se fue el productor y dijo... Y cogió el del café y dice, ¿tú quieres producir? Y dice, sí. Y desde entonces llegó a produciendo. Es, un, es muy interesante. Yo, yo siempre voy a tu estudio esperando que hagas eso, pero no... no pues que no llevas café. Ya. <risa> ya sabes lo que tienes que llevar. Con las manos vacías. So, um, I heard your, your new solo album, that I think is really cool, it's very different to the Jay Hawks new album. And it looks like a very strange mix between sometimes with Joy Division with banjo. This is this is this is this, this, with banjo. Uh, uh, they have like a Joy Division song, very dark, but with play banjo in the in the background. So it sounds, uh, sounds like very. So, so how do you decide to make this, the song? So this is for my, this is for my solo album, or this is for the <coughs> Hawks. There are besides, or there are no besides, or you are clear what is the because your first solo album is more Americana, and this is non... Right. Yeah, well, uh, I think the songs just find their own place, you know. A certain song feels like uh, it fits the Jayhawks, and other ones don't, and I started um, just... Uh, write, I write a lot of different things, and then I kind of narrow it down. And uh, I think I was just kind of embarrassed that I've been a musician for so long and I only have one solo record out. So I decided to, I just, it was time for me to, to, to start putting some of these songs out. And these songs are, tend to be, you know, I mean, it's more like synthesizer. It's not, it's not like uh, electronic dance music, but, but you know, there, it's more, uh, uh, It's a little bit more um, electronic and yet still has that kind of rootsy pop thing that I do. And it just felt, those songs felt like they belonged on a solo record. And, uh, and then I got in that mode of just making it, and it was just in a small room all by myself. Nobody, had, I used to virtual drums when there were drums or a drum machine. And uh, I played the bass on an electronic, you know, a keyboard bass. and um all in a little room you know and uh uh and uh then it became my solo record you know and uh i think it still sounds like what people might think of from the jayhawks but definitely but, but you have you never happened that you 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 take a, a, a song to the band and say oh i love this song and the band saying no no we don't like the song say and you put in your record like everybody uh, we made in the past uh, Well, I think there are times I have brought some songs. I can't, a couple songs maybe from my solo record I have brought to the band. And you just start playing it and you can tell. You know, you can feel like, oh, this doesn't fit. Yeah. Uh, people don't usually go, I hate that song. But you can kind of tell. I mean, my band never really reacts to my stuff anyway. Even if it's... <laughs> They just, just that's the way we work. Nobody ever goes, that's a great song, Gary. We love playing that song. It's not the way our band works, you know. It's like they kind of, okay. Okay, this is, this is like a joke. Yeah. And, so, yeah and, no, well, not so much that. It's just the personality. Yeah. We're not a big backslapper kind of great song. And you know? in this record, your your voice sounds like very low. It's not as high as I used to be in, in other records. You try to sing in low and dark and things like this. By the way, is the way you like the, 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 the music you like is Nick Cave and, and this kind of singers. Well, I do like singers. I like all kinds of things. You know, yeah, I love yeah. Rufus. I love Rufus Wainwright and how he sings. I love, you know, um, pop music. And I don't just listen to Nick Cave. I, yeah, yeah, I, but I, you, I you like this kind of, of voice. I do like different kinds of music and the songs just seem to dictate a darker, Maybe I was in a darker period, I don't know, but um, my voice usually sounds better really high. I have a sweet spot, but um, these are, some of these songs are more intimate, like White Squirrel is a song about uh, maybe uh, people not fitting in, whether it's transgender, gay, 
that's being um, somebody who's just uh, uh, shy, you know, and Jump for Joy, which is a, a song that you said sound a little bit like a yeah. Joy Division. It's I like the fact that it sounds like you could be talking about jumping off a, <laughs> off a cliff, you know. Yeah. Jump for Joy, but it's sung in a very dark way. So, um, yeah, I can sing low, but I have to be very intimate because I don't have a very loud voice. Yeah. And that is not my sweet spot down there. But I'll play a song or two from maybe from the new record or something else. I do want to plug one thing, um, two things, if I may. Okay. Uh, today, in about at about four o'clock Eastern time in the United States, I've, I've been doing this series of shows called The Shit Show. And you can watch them on Facebook Live and they're archived on YouTube. And I invite anybody to come in. And But by next month, Paco, I'm moving on to Patreon. Ah, yes. so There's one thing that I wanted to ask you. It's yeah, one, it's one I'm thing just setting think, that all up. I think I told you about the Patreon. You did, but yeah. I've heard about it. And, ah, sorry. Uh, you know, it's a subscription thing, so I don't want to bore people, but I will be on Patreon starting in December. Yeah, this is uh, a, a good thing for the, for the bands. I don't know. Yeah, there's, a, there's an, an artist from Sevilla who has a Patreon. I have a Patreon. Yeah, Josh nobody, Rouse has nobody one. Goes to my you know, I know Robin Hitchcock. I've been watching some of his stuff, and he's um, he, he um, has quite the following. So yeah, it's Patreon.com slash. But you're, you're doing a lot of streaming those day, these days. I've been doing. I've done about 20 shows so far this year. Um, I'd like to do more. I mean, I love doing them. I get excited to play, and I play and. You know, sometimes I have my son on there. You remember the Fartura brothers? Yeah, yes. Yeah. Save the world. <laughs> we say, yeah, I'm gonna so ask, we... I'm gonna say to the people in Spain, cuando Gary vivía en España, eh, su hijo a mí me odiaba, vamos, más que no me odiaba, me tenía miedo. O sea, me veía y, y se ponía a llorar y decía, no, no, no. Luego se hizo muy amigo mío, porque fuimos a Portugal y cuando estaban los churros eran los Farturas, los churros se llaman Farturas, y claro, como fartes, así como pedo, pues eran chistes como de niños. Entonces, cada vez que veía un churro, yo me tiraba un pedo. Eh, entonces, y él también. Entonces, nos llamamos los Fartura Brothers. Y a partir de ese momento, se hizo amigo mío. Y we say Fartura Brothers, we save the world. Es un buen nombre. Fartura Brothers, we save the world. Y entonces, fue, fue un poco eso. Y él ahora está haciendo en online actuaciones con su niño, que ya no es un Fartura Brothers, que es un niño ya mayor, que dibuja y todo eso, y hace cosas muy buenas. Bueno, se fue a ir para allá. Y... A mí me encanta, me encanta que tenga ahí los calcetines de, para Papá Noel colgados de la chimenea. Y el árbol de Navidad. Es un poco pronto ya, ¿no? Bueno, las luces las están colgando en los ayuntamientos. Igual trabajan en ayuntamientos. Sí, no están los lejos. El calcetín así, por si acaso. Bien. I wanna be like you. What are you I missed that. What are you doing? Taking, oh. Like you. It is the smell is just crap. <laughs> I don't I don't have a you know, I the, know the speak. Mooney always told me that I, I smell very bad and one day I have a meeting with my friend and say you don't smell bad. You see, in fact you smell very good and I say to Mooney, you are all this time tell me I you smell mal but Chuchi say say call Chuchi. <laughs> Chuchi have a problem with his nose. Porque él decía que Chuchi <laughs> hueles muy bien. Porque te dice Chuchi que hueles muy mal. Porque dice Muni, tú vuelves bien. Ok, talking about this. So, for you, what is the positive part, a part of you get married like a, one month What's ago? What's the positive part of getting married? No, no, of being of the COVID-19. Oh, positive thing of COVID-19. Well, there's nothing, I think, that's positive. Uh, um, it, it, there are certainly things that that are, you know, forces people to appreciate, uh, maybe spend more time at home, but not for a good reason. Yes. Uh, I, I've always uh, said this, I don't always, but I think musicians and artists tend to be better suited to deal with this than most people because we tend to be, have a bit of social anxiety anyway, and we tend to isolate. And uh, so for me, 
it's not a problem not to go out and hang out with a bunch of people because I didn't, I wasn't the kind of person that would go, Hey, let's go get coffee. Let's go have lunch or let's go do things. I was like, I like to sit at home and work on stuff or, um, but you're playing in Venice or something like this. Pardon? You're play, playing with the Jayhawks in venues or you're, you're making shows? No, there's no, no, that's, I mean, the loss of income. That's part of the reason I do these things that I'm doing is because there's no, we had to cancel all our shows. The all last, shows. last shows that we played in public were right when COVID was hitting hard. We were playing two nights in Brooklyn at the Brooklyn Bowl, March 7th, 6th and 7th. And it was right when we were right in New York City or Brooklyn. And it was just starting to get, people were starting to get nervous about it. And then we played another show on the 8th in Northampton, Massachusetts. And that was it. Jay Maskus came to that show, by the way. I got to see Jay from um, Dinosaur Jr. Name drop. But anyway, um, that's the last time we played in public, March 8th. We have played a couple stream shows. Uh, we're doing another one November 29th on mandolin.com where we perform the entire Sound of Lies record. Um, but no, there's no, absolutely no shows that aren't virtual. And there, the, the, situation, the situation in Canada is very similar to the USA or is different? Uh, it's, 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 it's less, uh, less so, but it's still increasing. No show. Um, no, I have to go to Minnesota next Monday on Monday and then we're to practice and do a stream show. So, but that, that is, you know, times 10, everything's times 10 in the United States. There's basically 30 million people in Canada and there's 300 million. So and what States. is your, your relationship with the social media you are very active social media passive. <laughs> i'm more passive but i'm learning i need to do you know if there's a positive out of covid i've learned to be more uh learn more about social media and re appreciating the connection that it can give you and so if there was a positive i guess that would be one you know um uh, i like even if uh, and when shows resume and we can tour um, I'm still going to continue to stream because I like doing it. It's fun. I, I wake up and I go, it's show day today. Oh, yeah. Saturday, I'm going to play. It's, it's fun, you know, and, uh, and I like the feedback and it seems to do a good thing for people. You know, I, I don't, I'm not, uh, a rich man who can donate tons of money to, uh, uh, a good cause and I'm not a surgeon who's saving lives, but I seem to be able to do this one thing, which is to to make people feel better. And, and, and when you make shows like that, uh, when you make shows in like, uh, you make the tiny desk, you, you, yeah. you said that the, when you make the show, you're, you have more feedbacks in your band or? or... Oh, you mean, uh, uh, it, 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 more popularity? It got attention? Yeah, I think more than a lot of things, tiny desk and NPR, National Public Radio in the United States, uh, is our sweet spot and tends to help bands get bigger. But you think uh, this as works? Opposed, this works like you? Yes. Yeah. Then when you was in the Jayhawks, you played the Let David Letterman. Is is not so big? It, it seems like it would be bigger, but it's actually not. Um, playing David Letterman or uh, Conan or anything like that, uh, it it helps, but not as much as NP. It's Tiny Desk or... Yeah, because the Tiny Desk is a, watch a, a it. So you, you can watch yeah. whatever you want. Yeah. So, so, right. so talk I about thought my life would change once I was on Lebanon. Huh? Yeah, you want to play? Maybe you could huh? show us how you'd stream the songs and stream one or two songs for us. Well, okay. I'm going to, you know, I didn't practice for this, but I'm going to put this up here. <laughs> this is, I'm doing a little different thing. You know, this I always wanted to do this on a TV show. Uh, well, this is uh, nothing fancy. Usually when I'm in the States, see, I don't have all my gear here in Canada. No I'm still going back and forth. I still have a, a place in the United States until February, but um, we're we don't so, have any but, gear here either. 
I uh, yeah. So I normally I would have like a really nice microphone. Sounds and, perfect. Uh, I, remember that stuff you got me, Paco, the Neve compressor and the EQ. Yeah. What is? I would normally go through that, but um, but I don't have that, so this is just me going through uh, no, no, my sure. iPad. Ah, sounds great. Uh, well, we'll see. I haven't played yet, have I? Let's see what key. This is a song on my new solo record, which will hopefully come out. It's been ready forever, but it, we waited on it because, so the Jayhawks record come, could come out and it wouldn't be any kind of confusion. So hopefully, uh, see, I gotta figure out how. Uh, okay, this one's called Living In Between. And forgive me if I. Perhaps it. Okay, it's called Living in Between. It's about basically being an adult person, still not really sure what you believe in. song okay uh, I'll try uh, the song I just wrote for my wife Steph come over here a second get on Spanish TV <laughs> oh she's being shy but she's not shy this is my wife oh. Stephanie 
Hello. Hola. Hi. Hola. Hello. Hola. That's all I got. <laughs> <laughs> yeah. Okay, you can sing backing vocals. Or something. Yeah. Okay, so let me see. I was in rehearsed but let me try this. Called Arms Open Wide. It's a love song. It's our anniversary today. We met one year ago today at the Horseshoe Tavern in Toronto, Ontario. Love in the time of COVID, right? Wasn't there a love <laughs> in the time of cholera? Yeah. COVID love. Because we, we survived, we met in uh, a year ago, and she lives in Canada, and I live in the States, and we'd only, we only saw each other a few times, and then and then COVID hit, and they closed the borders. So oh, this is so one, one thing, the thing about the to, COVID. Yeah, so we <laughs> didn't see each other for like four months, but because of FaceTime, huh? Every day FaceTime, okay. every day. And every night we just fall asleep with FaceTime going and that kind of held us together until, and made us stronger in a certain way. We, we found, got to know each other that way, like a lot of people. Okay. Hey Gary, tell me, when I knew you, you used to, to write songs? You still know me. Yeah, yeah, yeah. <laughs> I, well, sometimes not. <laughs> sometimes not so much. That, uh, you, you used to make uh, write songs for many people. What? Yeah, that's, that kind of didn't continue, unfortunately. I'm trying to do more of that. No, there was a period where I was, uh, it, it just didn't uh, continue so much. I, I wrote, I've written some songs with different people, um, the, the Chicks, the Dixie Chicks, and uh, uh, Nickel Creek and Jacob Dylan and you know a, a number of people. And in fact, we put a record out of my co-writes. Oh ah, yeah. With it done by the Jayhawks. Ah. So you know. Um, but you are, are working with another person for another people or, or not now? I'd like to. It's just uh, for one thing, it's hard to get together with people, and I would like to do more of that. Yes. And <clears throat> another thing I want to ask you is. You told me that when you was a kid, you used to work, uh, grow, listen to the Kings and the Beatles and blah, 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 blah. 
And at last you make a record with Ray Davis. Yes. How was that? Two records. Two How records. Was How was that? Uh, fantastic. In fact, uh, it was, I don't remember how many years ago it was, but we were in Spain. I think it was 2016 or something. Uh, we were in Spain playing a little tour. You know, we were supposed to come to Spain, the Jayhawks, this past summer, but it was canceled because of COVID. But David hopes, he's thinking we'll be able to make it up next year. So anyway, uh, we got a call from our friend John at Sony's, who was running the project and also plays with us, and said, Ray, would like to audition you guys. Will you stay longer in Europe and come fly to, to England and, uh, and kind of audition, play some songs with him? And we did, and, and it worked out. He liked the band, he liked the, the group as people and also musically, and uh, yeah. So then we came back and we did a record and then we came back again and did uh, another record with him, Americana and Americana Part Two. How right Davis know you? He used to live uh, through our friend, through our friend John Jackson, who works at Sony Legacy. I don't know. I don't think he ever. Well, he might have heard of us because um, we also played with his brother Dave Davies. I think we're the only band that's played with both Dave and Ray. <laughs> Dave made a record, and he wanted us. And I don't know how he found out of us about us, but he he had different bands play one song back him up virtually. So we were on Dave's record first, and then we were on Ray's, which is a dream come true, because the Kinks were like my favorite band. Yeah, so. I know. In fact, uh, yeah. Uh, uh, how was it working with him? Is like you expect, or was hard, tough, or easy, or what? Uh, everything, um, all of it. <laughs> I mean, I think it was uh, mostly great. He's, you know, as a producer, you can understand this, Paco, but, um, the Beatles had George Martin and the Stones had kind of Lynn Johns or Jimmy, uh, oh, whatever his name is, I can't think of it. Miller. Name. Huh? Miller? Yeah, Jimmy Miller. Um, Kicks, Dre produced all those records, except for the very early ones. He was the producer and he's really good. You know, he was very detailed as far as um, what he wanted, drums. Like he'd, want, he'd make uh, the way that he hit the bell, you know, and everything. With Tim, our drummer, he was very detailed. And I think uh, same with the keyboards. He was really, the Karen, our piano player, became very important in that, that mix. So she sang a lot and played. So he's, you know, he's a really, he's, he's, a, he's really a good producer. And so I learned some things from that. And he's a really, funny and very charming guy. So, um, yeah, it was a good experience. Tú lo conoces a Ray Davis, ¿no? No. No, no. Bueno, lo llevé a tocar una vez, pero no, yo nunca hablé con él. <laughs> Amigo de su manager. Sí, sí. And I want to ask you something that... How's your relationship with the... Be like a... I don't know how to say, famous or... Or very uh, conocido, como sería conocido, renowned, renowned guy in a band, or be not so famous and still working in in, in your band. Because I always have the the feeling that the J House is gonna be like this kind of band that is almost very very in, in el filo de ser muy muy famosos, ¿no? Como es, on the verge. Almost famous? No, no, always very, the verge, yeah. very, very famous band, but it's always like, like a promise, no? Yeah, right. You know yeah, what? You know. Working yeah, with we're big not... producers and, and, and uh, of course, was a very big band, but not so, ba not so big like R.E.M., for example. Yeah, or Wilco, even, or yeah. something like that. Um, yeah, it's disappointing. You know, I have to say my career isn't... I, I've learned to appreciate it more, but I think we always thought... I always wanted to go get bigger and because doors open. It's not... I don't want to be famous. I, I'd rather not have somebody come up and go, who are you, Gary Morris, and not be able to go have dinner, you know, somewhere. I like my level of people know who I am, but a lot. most people don't. And, but 
to be more um, successful means you can pay the people who work for you better. You can stay in a nicer hotel, or those kind of things. You can save a little bit more money and buy a nicer house. But, you know, um, yeah, we're, I mean, we used to have that kind of reputation yeah. of being the band that almost made it should have been bigger kind of like big star the band big star yes. or even the velvet yes. underground or there's a, a number of bands that were didn't even the ramones they didn't sell very many records but they influenced a lot of bands uh i think we were always kind of grouped in that kind of should have been bigger category but um or also, you know, it depends. It's like anything, Paco. It's how you want to look at it, right? I mean, if I compare myself to friends, bands that are bigger, I get depressed. But if I look at my friends who can't even make a living or can't make a living doing, doing what they love, I'm very lucky. You know, yes. We have, a, no, but, but this we is have my, a loyal fan base. This is my question, because when you are, have this expectation, sometimes it's like a... Frustrating, frustrating. But now, when you assume that this is your life, is more relaxed, no? Yeah, like I said, it's uh, the only reason that uh, I would like to be more. Well, I'd like to reach more people. You always do. You never make music and go. Uh, I hope not too many people listen to it. You know, you always <laughs> kind of say, that I want people to hear it, but I don't. But I don't want fame. I just want to. I just want to make good work and be able to pay people who work for us well and uh, and feel like we're still doing good music. Like I said, we have a very loyal fan base, very loyal following. We will always be able to go out and play um, shows and as long as we can get up there physically. And uh, people seem to still want to put out records for us, and we're still... Uh, writing what I think is good music, so and this, again, very lucky. But I'm, a, I'm also that kind of, you know the term glass half empty, glass half full? Do you know that? Well, maybe. The, if a person's a, a, yes. a glass half empty means you always look at with the negative. And if you're glass half full, you're optimistic, you're positive. I tend to be glass half empty. So, uh, but I've, I've, I've learned to try to appreciate things. Yeah, but I appreciate more of what I have. Yeah, because <clears throat> when I heard the the album from from the Golden Smog, I hear that it's more um, atrevido. Hearing? You are more free to make things, and when I hear this Golden Smog album, and then I hear the Wilco album, I say I can hear a lot of influence of the Wilco for the Golden Smog, the synthesizer, and the noises and these things. Maybe the 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 Yehos want to be more conservative, so, or. Well, I think the uh, I think they were Wilco was doing synthesizers before Golden Smug. I don't know how much we influenced that, but um, I think with the Jayhawks, I've tried to get a little weirder, and at times it works. But you know, you have to take into account who's in your band and, and what we do well. And those guys, they don't always like when I want to get. Uh, Artsy, artsy, yeah. artsy. Yeah. Maybe not. I'm not saying they're too conservative, but you know, it's the personality of the band, and some. That's why I wanted to make a solo record, is so I can explore areas that I think are more me, and not dragging everybody along with me. I remember when we was in Portugal, you and me, well, our family, we went to yeah. see a, a show in a club. You remember, like improvisation show with a lot of people playing brass and guitars and piano. And after that, mm -hmm. we made together like a album with a band, virtual band called The Jams, in Spanish, Los, yeah, Los, Los right. Boniatos. Okay, and it's like a, a song, like 45 minutes improvisation. And sometimes I listen to that. It's like very, <laughs> very strange one. Yeah. It was very funny. And, and I know, I, I, say that, I love it. Yeah, I say that uh, this Gary that I know, no, no, almost nobody knows. And, for me, sometimes well, it's sad because they are, it's true. I mean, I, I'm I'm putting together. I finally put up my website, and I'm hoping to put up some songs. GaryLarsMusic.com. I'm just plugging myself. GaryLarsMusic.com. I'm going to start putting up some of these weird uh, electronic things and little snippets of things. Um, but I think people just get you get kind of what they call 
typecast, meaning the people hear me might see my name, they, ex they expect a certain kind of thing, and they don't really necessarily want to hear me doing synthesized, uh, you know, synth elect, you know, moody, droney music. And uh, they, so I had to have to do it for myself. I, you know, when I was growing up, the first stuff I was recording was kind of experimental sounds and found sounds and manipulating. But I didn't become, well, I didn't become known for that. And so it's almost like my little guilty pleasure. Mm -hmm. I love doing it. But I don't know if it's just what they call a vanity project, meaning do I just do it for myself and nobody else really cares? Mm -hmm. I don't know. But I'm glad you mentioned that, and I would like to do more of that. Because that is a big side of me, you know? I listen to that kind of music more than I do rootsy music. And talk, talking about listening to music, you told me that now with 50 a lot of years old, you start listening to heavy metal. Uh, I did, yeah. <laughs> I have grown to appreciate some of the metal. I mean, I always like things like, I like British metal, you know, and I like I always like things that were kind of metal, but they really weren't, like Black Sabbath, and, you know, Deep Purple and stuff. But I, I learned to really appreciate bands like Iron Maiden, uh, Judas Priest, and some of those bands. Uh, it's just fun. It's kind of the lyrics are usually embarrassing, <laughs> and uh, the hair is bad, and the outfits are bad. Fairies wear boots. Fairies, fairies wear boots. Um, big boots. But it's got to be so much fun to play like that and just just get it all out. You know, they're usually pretty well adjusted people, I think, compared to folk music people yeah. who hold everything in. I'm it all started with the Kinks, didn't it? <laughs> yes. What? It all started with the Kinks. Oh, uh, punk rock? Well, yeah, some people, well, the what? Is hard hard metal? Me, it's like oh, punching rock. the hole in the... You talking about punching the hole in the amplifier and making that sound? Yeah, no, that, that what you we mean say that? that the hard rock starts maybe with the Kings, with the, yeah. you really got me and things like that. You really got me, yeah. yeah. I'm, talking about listen, I'm talking about listening music. You are listening to the new new music. You like to to be like, to to... to to discover new bands or things like this? Or you are tired? I do. I haven't really discovered many that really, you know, most of the time if I hear something I like, it's like, well, I like it compared to what else is out there now. But if I can compare it to what came, what I like, which is mostly 60s, 70s, and even 80s, it doesn't doesn't seem as good, but it sounds pretty good for now. I mean, there's, I, I can't say I know that many new things new bands and I, I do like I do like some rap but not not enough to tell you much about it but otherwise you know the bands like Tame Impala I like and uh, but they're usually bands that sound kind of older yeah. I like some um, uh, have you ever heard of the Bitchin' Bajas you would like those guys no I don't know yeah. they're they they're electronic they're from Chicago and like droney weird music I saw um, them play like with that. Bonnie Prince Billy in Madrid a few years ago. Oh, did you? Yeah, really I, good. I would like to see it, yeah. I mean, I always still like things like Radiohead and things like that, but um, as far as new, new music, um, I don't know really where to find it. I have to listen to like college radio, which I do occasionally, but... Um, yeah, but you used to, to, to listen to radio or, or, or podcast or something like this, or you are very busy or you are tired to to put the radio and listen to new, new you liked it? Yeah, I, I don't know, I don't listen to, I haven't found a radio station. I need to do a little bit more work. It's out there. There's. I think there's really good music out there. The problem is there's just so much of it. Yes. I'm, it's just value, it's so much, everybody can make music and put it up and it's, it's and there's so much of it, it's, it's hard to find the good stuff. Or for me, it is. No, it's, uh, there are a lot, of, and you can to to write in a paper because it's sometimes if you go to, for example, Spotify and say go relation bands, and you hear a lot, and you like it, you can. Yeah, write. I like that. <laughs> I do like that feature. I don't usually do Spotify because it pays about the worst of all the streaming services, and I'm not proud of doing streaming because they don't pay the artists very well. Yeah, but. Um, but uh, some pay a little bit better than others, but uh, 
Yeah, but I do it. But, you know, there's no fighting it at this point. You just, you know, you can support your favorite band. Uh, 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 what most is, people. Sorry, what do you think is now the big difference between the the labels, the record labels in the old times, and now? Well, there was a much in the old days. There was much more of a support group you would have from the you come into town, and there'd be the local rep reps, or you know, when we were with. American, which was Deaf American, Rick Rubin's label, there'd be all these people. The pre, you know, you go to the offices, and there'd be there'd be uh, the press people and the marketing people and the and the A and R people, and you felt this whole team of people. And uh, now it's not so much that um, it's uh, it's leaner. You know, there's not as much fat. You know, there were a lot of problems with the old music business. With you know, a lot of wasted money. Uh, of expense accounts and, and and bands throwing a lot they threw a lot of money at bands like they did us and you'd get in debt you know and then you'd never see any money from your record sales uh, people are a little smarter with the money now but um, also things like producers are disappearing in a way and studios in a way because people can't afford because people don't pay for music anymore or much they can't afford to have a Right, recording budget. But you so have there's a, less people using producers, less people using studios. I think you know this, Paco. But you have the feeling with the Hawks or with your career that you have like a, the people in the record label, they have to, they tell you the, the way you have to, to make the record or you have totally free all the time? Uh, for us, it was totally free all the time because, um, because we didn't sell enough records to make it that big of a deal to them, I think. We were we were we were kind of what they call a cachet artist, meaning we our name looked good on the roster, but they never really thought that we would make money. Yeah, but I remember them. when uh, when I made with you the Golden Smoke album, I remember that the girl from the label came to the studio, Kim Bui. Oh uh, yeah, that's and, right. She and, did. Yes. And was a very strange album, this album I have to say because we mix it yeah. was very strange. I love it. And I said, I talking with her, say, it's not very rootsy American. I say, don't worry, we have enough uh, American in our label. We need something like this. So <laughs> I, like, I like the way, yeah. the way yeah, I'm totally free. Yes, I yeah. like it. No, we never were really told what to do. Uh, maybe a couple times, a few suggestions on a single, um, but we were kind of left to our own. You know, in the first big records we made, the big, label records, um, Hollywood Town Hall and Tomorrow the Greengrass. Our producer was our, also our A&R guy at the label, mm. same guy. So, you know, uh, there was no problem, you know, how we were making the record. If he don't have fight with himself. Yeah, he didn't want to fight with himself. So, so that was the case. And then from then on, um, we never really had a, a, a problem with, uh, um, I mean, maybe if we were Justin Bieber or something, we made a record that, that they felt wasn't commercial enough, they would have pushed us to, to, to do something differently. But uh, but we were, we're not Justin Bieber, so. Okay. Uh, <laughs> okay. Not yet. So for I think we are almost finished. Yeah, we've got seven minutes. And you remember? I'm gonna explain this in in Spain in Spanish a little bit. You simply say a girl that you were a calzonazos. Yo, yo, yo me considero un calzonazo, lo que pasa es que el calzonazo ahora se convirtió en micromachismo, yo lo entiendo. Yo, soy total, yo estoy totalmente abducido por, por Bunny. Entonces yo le explicaba a, a, a Gary lo que era ser un calzonazo. ¿Te remember when I told you I'm a big, big underwear? ¿Big underwear? A big underwear, I told you I, I am a big underwear. Yeah, yeah, yeah I forgot big, about that. Ever... But you, you never understand what is that, ¿no? ¿eh? Uh, you're, gonna, you're, gonna, you're, gonna, you're gonna understand. Does that, that. mean like you're a big shot, a yeah, famous no. person? No, no, no. No. What does it mean? This. <laughs> okay, this is this is uh -oh, top, top television. This is big underwear. <laughs> yeah, I know. You, we always wear tidy whitey. Oh. <laughs> Live on TV. <laughs> Paco Loco. Yay!
I'm the big other one. I knew it would only be a matter of time before you dropped your pants. Because we were a bit low in our ratings, so we needed we needed yeah, yeah. to do something. You know that yeah. one day I was playing in the I, one day I was sex playing sells. in the spice I things up. I always playing with this with this underwear because it's very funny for me playing. So I was playing in the Canary Island one day. We make a great show, and nobody comes to say anything. So a girl comes and say, say, hey. I thought he was going to say, a great show. He said, where do you buy the underwear? <laughs> 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 so what's not totally. So I, always, uh, so I think, what is the, the famous thing of the band? The big underwear? So I take with me. <laughs> OK. <laughs> so, I remember the. Uh, don't touch my balls. Remember that pack of Marlboros? Remember that? <laughs> yeah, pack of Marlboros. I <laughs> went to the gas <laughs> station and uh... say, say, yeah. if you go to the gas station, you can bring my pack of Marlboros. They say, don't touch me, my balls. Lots <laughs> 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 translation. A really yeah. bad, uh, bad English. Uh, uh, but I have to say, I'm, I better English than your Spanish. That, by the way, you was like. Oh yeah. <laughs> <laughs> I know. Well, it's different, Daz. The south of Spain, the Spanish is, is harder to No, but to I speak. remember that, that Gary had to this lesson for Spanish, but for uh, South America. So he used to talk with, uh, with the people in South America. To, ¿Has visto los palillos? <laughs> 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 so it's there I say, Gary, nobody Kijo. Like that's all I remember is Quillo. Quillo? Do you guys say Quillo? Well, they say. That's right. Quillo? Is that like dude or something like that? <laughs> hey, dude. It's, is that what it is? Yeah. Well, Danny Yamas that is here, you know him? Is, uh, yeah. They have the, a theory about the, the Andalusian, uh, they call the Andal Andalusian pitch. That is when you're uh, talking louder, your pitch is highest. So, <laughs> <laughs> is that the, true? It's the Andalusian pitch. It's, like, <laughs> it's uh, very high. <laughs> 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 okay, well, thanks for... I think now we are getting to the end because we have to introduce the next video okay. which was recorded at your studio. But we will do this after we say goodbye to okay. Gary and then we introduce that video. So... Um, Who is? Vera Fauna. Ah. <laughs> no, 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 no. ¿No, no lo grabaste en tu estudio? Pues no los presento. Ah, pues no los presentamos. <laughs> okay, we've got okay, five more Gary. minutes to go. Thanks. Very much for we have five having. Five minutes. Ah, four minutes. Five, yeah. Okay. Four so, minutes. Okay. When is that, when when be the, the next time you're gonna come to Spain? With, uh, the, with the vaccine. Yeah, you're working next, with the vaccine. Summer. Right? Next summer, if uh, all by then everything is a little safer, we will we will come do make up those shows we were supposed to play. We were supposed to play over nine shows or so, I think, in Spain. So. But when was the 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 the, the, the Yeh Hawks album released? This was this year or last year? Uh, yes, it was released in. Uh, gee, when was it? Ju July, I think July sixth or seventh. How was the release? So was, it was a weird release because you you drew a lot of press or? Well, not that much. I mean, we did some, but we couldn't tour on it, so. Uh, um, yeah, it wasn't quite the same as a typical record release, where you go out and play shows, so we weren't able to do that, so, yeah. So, and how is doing, the, the record? Is doing good or weird? Uh, okay. I mean, I don't really know. I, in fact, um, I, I'll play one song off that. Do you want to do that? Okay. It's called Living in a Bubble, and it's about... It's about, it's not too long, so you can always cut me off. Okay. <laughs> um, okay, we'll finish with a... Still living in a bubble, which is kind yeah. of up, huh? Gary, we'll finish with a big clap after you end the song and we will go uh, away. So thank you and goodbye and thank we'll you leave you with welcome. the music. You're welcome. I love you, Paco. It's okay. good to see you. Okay, I'll call you later. So it's called Living in a Bubble, which is okay. kind of like COVID. <laughs>
Hola, buenas tardes, somos Vera Fauna y estamos encantados de estar aquí en Monkey Week TV. Eh, esta canción se llama Candelaria.
que he hecho este, este grupo que se llama Vera Fauna a un grupo de los años 2000 que sonaba en Canal Fiesta Radio y con el cual hemos visto pasar nuestros primeros años de la juventud que se llama Papa Levante, esto se llama Colorado. <risa> Lluvia en el 
me pongo Sin sol, sácame arriba Se está alejando 
Woof 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 woof. Snazioza. Woof 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 woof. It's me on. Woof 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 woof. Woof 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 woof. Woof 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 woof. Ten foot long is head grown dead. I'm used to me on my way here. This is no kiss not good to wait to me on. Woof woof. This is no kiss not good to wait to me. Woof woof. I'm used to you on. Woof. This no kiss not good to wait to me. Woof 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 woof. Ah yeah. Ah. 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 Ah
Hola, soy Irene Garri. Eh, este es mi concierto para el Monkey Week. Eh, muchísimas gracias a Stream y al Monkey Week por invitarme, por mm, dejarme un espacio para enseñaros algunas canciones. Eh, algunas de ellas están en Spotify y otras no. Eh, cada una está en un punto distinto de, del proceso que conlleva hacer una canción, pero me apetecía mucho eh, enseñaroslas. Y, y nada, muchísimas gracias. Espero que lo disfrutéis y disfrutarlo yo también. Y, y nada, muchísimas gracias. Voy a empezar tocando eh, Puto Normando, 
que, bueno, podéis escucharla en Spotify y es la primera canción que saqué y, bueno, espero que os guste mucho. Es una cover de Lana del Rey. Joder, niña tú Follaste tan bien que casi se me escapa Te amo Salvaje y guapo No tienes ni idea de lo que he sufrido este año tu mediocridad, gestiónala tú Yo no puedo hacer nada si te falta luz uh, 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 uh. Cause you're just a man Que puedo esperar Empiezo a creer que no sabes llorar Y yo just a man Que puedo esperar Yo lloro muy bien Te lo puedo enseñar Pedir que te centres ni siquiera es pedir tanto Poeta maldito, dices de ti mismo salvo y de manual La fiesta se aburre y la gente pide acabar Tal y como lo predijo Amaral La tarta tú y yo, la peña se va uh, 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 uh. Cause you're just a man Que puedo esperar Empiezo a creer que no sabes llorar Que you're just a man Puedo esperar, yo lloro muy bien, te lo puedo enseñar. Joder, niña, tú. Ese amor grande y menos mal ya me lo quedo Te he cambiado ya por otros chicos La verdad es que son buenos No saben nada del amor grande Y solo algunos se lo enseño Guapo no está con la carita, cúrratelo un poco al menos Toda, toda, aunque no pueda verte a solas Toda, toda, aunque no pueda verte a solas Can't 
canciones o eso dicen las que tengo En los discos que llevan tu nombre y que no escucho por supuesto Me gusta la idea de dejarlo por escrito por si luego Después de un año de buenos chicos me parece más pequeño Toda, toda, aunque no pueda verte a solas Toda, toda, aunque no pueda verte a solas Lo siguiente que voy a tocar es una canción que forma parte de un corto que grabamos este verano con Super Glue Films. Se llama Zanamero, como el corto, y, y es como, bueno, un buen, es una buena forma de resumir el corto, entonces ha sido un placer para mí hacerlo, la verdad. Zalamero, Zalamero, nadie te entiende. Zalamero, Zalamero, dice la gente que te voy a maldecir con el tiempo que solo vas a traerme sufrimiento Zalamero, Zalamero, yo no hago caso Zalamero, Zalamero, lléname el vaso me he aprendido las normas del juego No me quieres y yo no te quiero Aunque todo lo hiciéramos bien Algo se escaparía Del control que me gusta tener Aunque todo lo hiciéramos bien, mi mamá lo decía Si tiene que llover va a llover y si te empeñas te caerá encima ah, 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 ah. Ni siquiera lo hacemos tan bien Yo estoy muy lejos de hacerlo bien Aunque todo lo hiciéramos bien Se me harían muy cortos los días No pasa nada, no va a poder ser Se la ve así es la vida aunque estés guapísima ese día Aunque llames a la policía Grita si quieres mirando arriba Tú no mandas en esto mi niña Me he 
Cuando esta obsesión que oculta una crisis de identidad Veinte años más la edad Esta idea de ti que no es verdad y que no pienso contrastar Tampoco me gustas tanto, no te conozco en nada Ojalá botes a box y así me olvide de tu cara Solo tengo referencias, sé decir que son buenas Pero esto ya ha pasado y luego eran unos mierdas a la historia que sepa que lo has visto dime que te ha hecho gracia o ninguna no recuérdame que existo contéstame a la historia responde cualquier cosa que estabas yendo de una a otra y ahora Estás pensando en mí Y la... Bueno, casi la última que voy a hacer, creo Va a ser eh, la de los amigos Que es una canción que escribí a mis amigos Que voy a escuchar también en Spotify Y que además está tal cual eh, En el audio Porque es un audio en crudo de, de lo que les mandé, lo que está subido a Spotify así que básicamente misma versión He encontrado un sitio donde no me aburro estoy solucionando lo de no dormir pienso en 2030 y aún estamos juntos sentados al sol pensando que pedir no me importa son las ciudades, pero es cierto está pasando aquí. Hago fotos para castigarme viéndolas más tarde y también para presumir. Tan guapos que me quiero morir. Es que soy tan guapos que me quiero morir. Yo no soy agresiva, pero creo que podría partirme la cara por cualquiera de aquí. Y ya para terminar, eh, os voy a tocar la última canción que he hecho y que se llama No me voy a morir. Eh, um, uh, uh. Vale. I'm sorry. Quieres que te llore, no es mi estilo. Go find another girl who suffers for her lover. Siempre quiere que les llores. Yo no lloro, eso les jode. Cosas que hacer 
Ahora que ya no nos vamos a ver How do you feel the void you left when you left? No te rayes mi vida, that's what I do best Te lo juro chiquito yo voy a estar bien Hasta pronto, mi niño, goodbye and take care. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias. Eh, eh, espero que os haya gustado, que disfrutéis de todos los conciertos. Muchísimas gracias a Stream por invitarme y al Monkey Week por organizar todo esto. Y nada, ha sido un placer, la verdad. Yo creo que la de los amigos de Irene Garry es uno de los hitazos que me llevo a casa de este Monkey Week. Me, me flipa esa canción. Irene Garry es el proyecto de Irene Garrido, pero va todo junto. Irene Garry con una Y final. Y me flipa esta, esta mujer. Yo estoy seguro de que es una de sí. las artistas que el año, o sea, a final de este año ya y el año que viene vamos a ir a hablar muchísimo de Irene. Sí, por un montón. Y me ha gustado mucho ver a Fauna. Yo Ambi, con Y. ¿Perdona? Yo Ambi. Lo estaba pensando mientras hacía... Como, los, como los Georgis. Los Georgis, pero los Georgis al ser latinoamericano se puede permitir ese lujo, ¿no? De la Y. Yo soy mallorquín, Aquí... me puedo permitir lo que quiera. Es, ma es marroquí. <risa> Oye, me ha gustado mucho ver a Fauna, decía en la nota que, la, que hacen una psicodelia ¿no? desde Sevilla y que la voz era como el cantante de los Nikis, ¿no? Entonces ver al cantante de los Nikis Joaquín. haciendo psicodelia, pues, me chocaba, pero a mí me parece que es como el hijo bastardo de Kiko Veneno, ¿no? Y hacer una cantando... versión de Papá Levante. ¿Cómo se... Papá ¿Sí? Levante ha salido Fauna. mucho. ¿Cómo se llama el es cantante Papá de Levante los... parece que está siendo el grupo a reivindicar. Sí. El año pasado era en Estopa y este año es Papá Levante. ¿Cómo se llama el cantante de... Iba a decir... Me pongo los nazis por algo, pero ¿cómo se llama el cantante de los, Niki... de los Nikis? Jo... No, Joaquín, Joaquín es el bajista. Es que Joaquín es productor de las chiles también. Joaquín es... Bueno, eh, un dios, ¿no? Es lo más. Punk. Él es majísimo. Sí. Luego tenemos una banda punk flipante, Hogar de Valencia, que si os gusta el punk, estos son los, para mí los mejores. ¿Hogar social? No, es un hogar. Hogar Solo social hogar. es otra movida de la que ni me, le prestaría un segundo de atención. Corremos. Sí. Bueno, pues hablando un poco que antes he dicho que cómo se llamaba el cantante de los nastis, que lo sé perfectamente. Veniendo un poco con la... Es que he dicho nastis Nicky, se llama Luis, ¿vale? Y es que justo... Casualmente, tenemos a Luis en el otro lado de la línea. Anda, mira. Luis de los nazis, buenas tardes. ¿Qué pasa? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oye, qué, qué, qué buen fondo. Estás en Tokio. Estoy aquí al lado del Café Tempo 2 apoyando el negocio local. Y al Tempo 2, el, el, de, la, el de las chucherías el y tal, dos, el de abajo. Tempo 2, otro espacio de libertad. Claro, ese es el otro que... espacio de libertad. Es un poco como el Tony 2 del El de del San Rock. Bernardo, ¿no? La que claro, sí, pero más barato. Casi ah, mucho más palma. barato. Sí, desde luego. Que ahí va toda la gente. Y además son más majos y dejan pinchar. A mí me gusta mucho. Dos? Eso es. Sí. Me estoy liando con los tempos. ¿Estás eh? dentro o estás fuera? Pero el tempo es una cosa que no llevas muy bien. Estoy fuera. Es que en la, justo en la puerta hay mucho ruido. Están poniendo reggaetón. Entonces me Entra, me Luis. Al, al o sea que el sonido, es que sí. de, la, el sonido de las es que latas. Es buena idea que entre. Chinos. Hombre, yo qué sé. Igual entras, vemos cómo está. O sea, vemos un poco. Oh, echamos cómo de menos es los bares. Madrid antes del toque de queda. Luis, Venga, llevamos viviendo va, va. en este plató claro. como siete días. Igual se corta la conexión Oiga. y tenemos que volver a llamar y sería una gran putada, la verdad. Pero, bueno, y pero mientras, mientras nos tanto... lo enseñas, cuéntanos un poco. Claro, eso. Tú ibas a decir lo mismo, ¿no, John? No, pero... A ver, ya estoy, ya estoy por aquí, mira. Venga, ahora no se va a oír nada. Mira el tempo. Ay, Dios, qué, qué nostalgia. ¿Aquí has pinchado tú? Eh, bueno, te dejan pinchar si vas un miércoles. No, aquí pone el Caribe Mix. Pone David Civera aquí, <ríe> en el tempo. Ahora en el tiempo 2. Oye, qué, qué bueno. Está de tardeo. Luis, pídenos claro. un cubata. Pídenos un cubata, Luis. Oye, ¿a qué hora cierra el tiempo? Ahora, ahora. ¿A qué hora a cierra el tiempo? Once y media. Once y media. Once y media. Pensabas, Luis, que ibas a, hacer bueno. ibas a estar de tardeo alguna vez en tu vida. Pues no, Habiendo dormido, quiero decir. Yo no, normalmente lo de tardeo lo llamo petardeo, pero, pero bueno. Qué remedio, ¿no? Pero ahora es que no queda otra. 
Cuéntanos un poco en qué situación estáis artísticamente ahora los nastis y qué nos venís a enseñar hoy. Eh, a ver, a, a nosotros ahora mismo estamos que queremos sacar a un par de canciones que hemos grabado, pero hasta que no lo veamos un poco más claro no saldrá. Y lo que vamos a presentar hoy es uno de nuestros mayores éxitos de, del último disco que sacamos, que es Veneno de Serpiente. Y nada, lo estuvimos grabando ahí en el local de ensayo como pudimos y, y espero que, que suene bien y que, y que salga todo correcto. Lo mejor, lo mejor de esto que acaba de pasar es que acabas de contar lo que tenía que contar al final y ahora lo que tenemos son los ah, minutos de entrevista. No pasa, bueno, no pasa nada. nada. Luego nos lo cuentas otra vez. Porque lo que queríamos vale, vale, también vale. hablar nosotros era de, de vuestra relación especial con el, con el Monkey Week. Porque sois un grupo, como muchos otros, que ya sois parte de la familia, que habéis venido un montón de veces, y que además cuando habéis venido la habéis liado porque sois gente que tiene esa especialidad. Yo estaba una vez. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, Luis. Tú te has partido ver, un diente pasa. en Sevilla, en el Monque. Aquí lo tengo. A ver, a ver. Y sí, a ver, tenemos a, ver, a contraluz. A ver, no, no, mal. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Fue en el Mondongo, creo. En el Mondongo donde la gente bonita se, sí, sí, ¿cómo era? Sí. se pone guapa. La gente guapa se pone bonita. No, o al revés. ¿Y re recuerdas yo me, algo? Yo, eh, recuerdo que luego me entrevistó Paula Quintana y recuerdo que la engañamos, nos la llevamos a, a, a la habitación de apartamento que teníamos. Estábamos todos ahí con ella, ella estaba flipando con lo que estaba pasando ahí dentro. Y por si fuera poco, de repente, por la ventana, desde la calle, entró escalando Jorge Cremades. <risa> <risa> Igual estaba no grabando sé, un video. La verdad que el Monkey Wing es una cosa que no... Desde que... Ay. Parece el Capitán Ahab, así con la barba. <risa> se, se ha quedado un poquito cara de Javi Moya, ¿no? ¿Tan feo soy? Oye, ya no, mirarlo en la pantalla. No, está sonriendo. ¡Hola, Luis! Ahí, que te hemos perdido durante un segundo. <risa> ah, bueno, ¿por qué me he quedado? <risa> eh, pues... Eh, que el Monkey Wing Jorge era Cremades, yo... punto suspensivo. Ah, que, Jorge que el Cremades. Monkey Wing es un sitio donde desde que aterrizas es que no te puedes esperar lo que va a pasar y nosotros somos especialistas en, en eso. También, también recuerdo una historia vuestra de un hotel que llamó así como, como muy enfadados porque en la habitación de los nastis había una fiesta y cuando se llegó a la habitación había un mogollón de gente, pero no había ningún nasty. <risa> ¿Vosotros había... qué hacéis? ¿Montáis fiestas es es para los amigos y luego os vais? Había un montón de, de macetas rotas y, y bueno, el resto, la verdad que preguntárselo a Cecilio G porque, porque fue a él a quien le dejamos el piso. Bueno, y ya bueno. yendo a temas más eh, eh, menos controvertidos, tú has compuesto una canción que, está, eh, que se llama Los autos locos. Y, y esos autos locos son el escenario Happy Place del Monkey Week, de la Alameda. Ajá, Cuéntanos un sitio para... la historia sobre esa canción. Pues nada, es que ahí estaba tocando la chica que, que me, me gustaba un montón y a día de hoy estamos felizmente eh, comprometidos y si no llega a ser por eso, pues yo qué sé, yo no sé quién sería ahora. Ah, pero la Porque conociste ahí. Sí. Estarías en el arroyo. Bueno, ya la tenía fichada de antes, pero hasta que no llegó el Monkey Week no pudimos interactuar. Oh, qué bonito. ¿Y cómo fue ese primer momento? Oye, para y contarnos quién es. Yo no sé quién es. Eh, tía, es Antia, Antia ah, la bajista de Bifana. Vale, vale, vale. ¿Y tenéis ah, un... yo me presenté, me presenté ahí con, con dos chupitos de, de Jagger y, <risa> y, y ya nos pusimos a hablar. Hay mucho Jagger en el escenario Happy Place. ¿Y tenéis un proyecto conjunto los dos? Cuéntanos sobre eso también. Que no todo vaya a suerte. Pues, pues sí, hasta justo en esta cuarentena hemos terminado de, de hacer las canciones y a ver si hay suerte y nos podemos poner a trabajar en en grabarlo a partir de diciembre y a ver si en primavera salen ya los primeros temas. ¿Lo habéis grabado en, en esa guardilla bohemia en la que, que, que vais eh, feliz, a ¿no? Felizmente ya la guardilla la dejamos <risa> y ahora estamos, ahora estamos viviendo en un piso aquí al lado del picnic. En un piso con que, eh, calefacción. Sí, <risa> que pre, previamente era el piso de Carmelo de los Hollywood Sinners, Hostia. así que... Y Hombre, tenemos de vecino a... Tenemos, mira, tenemos de vecinos a Esperanza Irre. En esa calle a... tengo yo mi oficina, tronco. 
Pues cuando quieras no te das un toque. <risa> no vengas nunca a mi oficina, por favor. <risa> Ay, oh, broma. Eh. Que es broma, es broma, es broma, es broma. Oye, si estás al lado de Esperanza Aguirre tendréis techos altos y es muy difícil de, de calentar esa casa. A ver, su casa sí es de techos altos, la mía es de techos de clase media. Y, a, y en esa misma calle tiene un, un, el estudio de grabación... ¿El submarino? Eh, no, este... Ay, joder, ¿cómo se llama? Yo creo que al lado de tu casa. Eh, Astray. Sí, que antes trabajaba Baldo ahí, Astray, creo. Astray, tienes el estudio ahí. Así que es una sí, calle... Sí, sí que se llama Jesús del Valle, vamos a decirla. Jesús del Valle, sí. Pequeñita. Ah, pues yo he vivido ahí. Sí. ¿Dónde? Claro, y luego está, mira, el bar, de la, el bar La Copla. Y hay uno de los mejores actores de Madrid. Es está uno de los el bar La Copla de es la hostia. ¿Dónde el otro está día... ese bar? ¿Sabes? Ahora estoy seguro que en el, en el chat del YouTube están todos los andaluces rajando. <risa> pero claro, que hablando de bares de Madrid, tal. Pero... Vamos a hablar de bares de Sevilla. Que es que, a ver, pero si hemos citado el Mondongo dos veces ya. El Mondongo es del Bares de Sevilla. Bares de Sevilla. La sala X, ¿no? La sala X es un buen bar, que además si vas en taxi te pagan la primera copa. Yo creo... Esos son los consejos que hay que dar. Creo que es necesario Chavales. dejar claro que el dueño de esta sala es astronauta, astrofísico, físico nuclear, dirige el streaming de este festival y aparte es el dueño de la sala X, o sea, el plan de la de este país. Donde estamos en estos momentos, Luis, en la está sala. Aquí, es, es que está aquí el dueño de la sala. la peña, astronómicos. <risa> Les echará ahí como mejunjes del espacio, ¿no? <risa> pues oye, ahora sí que sería el momento en el que nos puedes explicar esa versión de Veneno de Serpiente que habéis hecho especialmente para el Monkey Week, en qué consiste, cómo ha sido, dónde la habéis grabado, cómo la habéis grabado... Pues la canción la hemos grabado en el local de ensayo, que ya lo hemos dejado porque no estamos dando conciertos y no hay pasta para pagarlo. Hostia, Así pobre. que la mejor manera de, de dejarlo fue grabando esta canción con la ayuda de, de Carla y de Aka Matador. Es en directo, tal y como suena cuando ensayamos, que no se entera ni Cristo de lo que está haciendo cada uno. Así que espero que por aquí suene mucho mejor. Veneno de serpiente, una canción salvaje. ¿Y cuándo...? ¿Vosotros estáis preparando algún tipo de concierto que pueda ver la gente sentada o es algo que...? Porque vamos, yo creo que en un concierto de los nastis si la gente estuviera sentada acabarían tirando las sillas al escenario. Es justo lo que te iba a decir. La verdad es que no me hace mucha gracia dar los conciertos para gente sentada, pero si no queda otra habrá que hacerlo. Bueno, por lo menos ahora os vamos a ver en, en el formato crudo que nos gusta, que en eso sois los mejores. Muchas gracias, bueno, muchas Luis. Gracias. Esperamos verte muy pronto por aquí. También en Madrid probablemente podrás ir a la oficina a fumar, beber y romperlo todo en la oficina de Javi. Serás bienvenido, amigo. Un saludo, de acuerdo, Luis. Muchas gracias. Un abrazo Oye, a todo el mundo. Una cosita, ah, espera, espera, espera. Una cosita. Un momento. ¿Quiere decir algo? Quieto. ¿Quiere decir algo? Quieto. Esto, esto, de, esto de Monkey TV, no sé, no, os habéis planteado que siga, porque sería la hostia que hubiese un programa así. Oye, qué buena idea, español. tío, no nos lo habíamos planteado. <risa> Oye, gracias. Pues Seguramente bueno. nos corten antes de Empiezan a coger firmas, tío, que tú eres muy popular. En, Ahí, en, en enero de 2021 empezamos semanales. A la mierda. Todos los lunes, a las diez y media de la mañana. No, los lunes yo no curro. Venga, ahora sí, un aplauso para Luis. Nos vamos con Veneno de Serpiente, los nastis.
just turn away You got it harder You got it harder to do You got it harder You
pretty decent shit. Está grabando. ¿Eh? ¿Estás jugando? Venga, empieza la, <risa> empieza la performance, va, para. ¿Y tú quién te vas a elegir, Oliver? Yo, a Madrid. Pero si me van a elegir yo, gilipollas. ¿De qué va a ir? ¿Has cogido la performance, Abato de Agoy?
que, espera, espera, que hay que decir. Hay que decir algo. Tío, Hola, estos son Hogar y se hospedan en el Hotel Record que no van a pisar. Nos vemos en el Monkey Week TV.
Hoy tenemos dos conciertos en directo aquí en el plató, así que no vamos a perder muchísimo tiempo presentando. Tenemos a Dani, que viene desde Galicia, pero viene a ofrecer su primer concierto en formato trío, acompañada por dos miembros de Chill Chicos, también están en Mentira y ahora forman parte de la banda de directo de Dani. O sea que, desde Vigo, provincia de Galicia, tenemos hoy a una de las jóvenes talentos y promesa, iba a decir del cine español, de la música en España. Que alguien le dé unos Goyas. Que le, alguien le dé un Goya. Con todas ustedes, Dani. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo que está aquí haciendo esto posible, al Monkey Week por traerme y, y sobre todo bueno, pues a toda la gente que esté viéndome desde alguna parte. 
Yo soy Dani y bueno, hoy tengo el placer de estar acompañada por Pascual y Javi de Chill Chicos y voy a presentar mi disco 20 que acaba de salir hace, hace muy poquito, así que espero que lo disfrutéis mucho. Eh, perdón, estoy escuchando por el Inier un micrófono de alguien. Perdona. Un pequeño fallo, va. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente canción se llama Mira y es mi primer single que curiosamente mañana hace un año que salió. O sea que, bueno, estoy muy contenta porque desde hace un año hasta aquí la verdad es que han pasado un montón de cosas y entre ellas haber podido sacar el disco. Y bueno, me hace mucha ilusión cantarla para celebrarlo. Mira a la niña como corre, tiene miedo y no se esconde, puede contra la adversidad. Mira el cielo, hay tormenta, alguien en este planeta quiere salir a la calle igual. Mira el fondo cuando escalas, esconden tas que buscan algo estable en esta sociedad. Mira esos que bien viven y que poco han cocinado para 
Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción yo diría que va a ser el momento mm, íntimo de este concierto. Y iba a tocarla con mi teclado, pero al llegar aquí me encontré este maravilloso piano y me hace muchísima ilusión. Así que me voy a trasladar un momentito. Y bueno, se llama Como solía creer. Y espero que os guste. Sé que no me gustaba estudiar Tantas tardes de tobogán En todo lo que hacía vi a cero maldad Más tarde entré Estúpida fui cuando me importaba más salir que pensar en la familia y demás. Y aún tarde en comprender que no todo es tan bueno como solía creer. sentada y puede que mañana no nos volvamos a ver ¿Quién nos iba a decir que la vida cambiaría? Que ese tan largo viaje muy rápido pasaría y es que 
días, noche, día se vuelve a quedar. Cuántos días perdidos en los que no hice nada por pereza y desmotivación. No es que ahora sea muy mayor, solo que me acompaña mi pensamiento. Sé que no pienso desperdiciar ni un segundo en pensar en lo mal, lo que podría pasar. Y aún tarde en comprender que no todo es tan bueno como solía creer. Hoy estoy aquí sentada y pues. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que la próxima canción la va a conocer casi todo el mundo porque... Ojalá, pero no forma parte de mi disco, pero es una de mis canciones favoritas y me apetecía mucho tocarla hoy. Every time I think of you, feel the shot drive through into a part of blue. It's not a problem of mine, but it's a problem if I live in a life I can't live behind. There's no sense in telling me, though it's a marvel fool won't set you free, but there's a way that it goes, and nobody knows, and every day. Fusion grows Every time I see you Falling I get down on my knees And pray I've waited for the final moment You say the words that I can say
Gracias. Muchas gracias. Bueno, espero muy que, que todo el mundo que nos esté viendo desde casa se esté divirtiendo mucho. Entiendo que ahora este parón era más sentimental, pero ahora viene una parte bastante movidita, así que espero que cojáis algo de beber y, y os lo paséis muy bien. Y bueno, pues aunque ya lo dije al principio y estoy súper bien acompañada, Así que voy a pedir el aplauso para aquí, pero la gente en casa también puede aplaudir. Un fuerte aplauso para Pascual y Javi Aguilar de Chir Chicos, por favor, que están aquí acompañándome hoy. Y bueno, tenemos una, una pequeña sorpresita que os va a explicar aquí mi amigo Pascual. Vale, sí, esto el 9 de diciembre sacamos temita a Chir Chicos. Javi y yo somos de Chir Chicos y estamos aquí encantados de tocar con Dani, que es la jefa de Madrid. Esto es riguroso directo, por cierto, para que todo el mundo lo sepa. Y vamos a tocar un temita que tenemos con ella, ¿vale? Diez. Oh. 9 de diciembre, le chill, chill chico, con Dani. Mira, mira, esto... Esto sonaba algo así. Ah. Baby, esa noche fue de 10. Ojalá volver otra vez. Sé que algunas veces te fallé, pero algunas tú también. Siempre me gustaste tanto, casi se me olvida, ya no. Antes estaba cansado, pero lo he pensado y sé qué hacer. Antes estabas cansado, pero nunca te fallé. Pensabas que estaba olvidado hasta que me volviste a ver. Y ahora que te tengo aquí, no sé si dejarte y ahora que te tengo aquí oh. ya no quiero irme a dormir esa noche fue de 10 ojalá volver otra vez eh. esa noche fue de 10 ojalá volver otra vez eh. esa noche fue de 10 ojalá volver otra vez eh. esa noche fue de 10 ojalá volver otra vez no sé qué pasará por todo cupido, pero vamos a dejar pasar otra cosa, como si fuese todo muy sabio y rosa, siempre aprendemos porque somos tres, mami yo te quiero pero yo que sé, a lo mejor luego también te querré, pero por si acaso dilo tú también, eh. Y ahora que te tengo aquí, no sé si dejarte Bueno, 10 disponible muy pronto Muchas con el gracias, disco gente, de Chil Chicos. De Daniel Lab. Me callo. Muchas gracias. Vuelvo al tecladito. Por este tema. Bueno, y seguimos con 20. Y ahora vamos a tocar una canción que se llama Hoguera Existencial. Y no sé si me estarán viendo, pero se la quiero dedicar a Nacho Canut y a Mauro Canut. Debería pensar 
pensar en mí Disfrutar el momento y ser más feliz Pero me están consumiendo Gracias. Bueno, espero que os lo estéis pasando muy bien. Tus lágrimas inundan la ciudad, necesitamos claridad para 
Pasa el tiempo y todo así que igual Corazón roto y sin curar Sal ya de la oscuridad Este día tu mente está fría Lista para despegar Esa fantasía sin nada de armonía Dicen que el tiempo lo cura todo Pero yo tengo que ver cómo Tus lágrimas inundan la ciudad Necesitamos Gracias. Bueno, y esto eh, llega a su fin. Ha sido un placer estar aquí en el Monkey Week actuando para todos vosotros. Y bueno, yo acabo de sacar hace, hace unos días eh, dos remixes de una canción mía de mi disco que se llama Si te vas. Uno de ellos es de Ortiga y otro es de La Casa Azul. Y hoy voy a tocar el de La Casa Azul, de despedida. Muchísimas gracias, soy Dani y espero que os haya gustado. Ah, vale, Conecta. Sí, vale. hay un pequeño fallo, pero ahora lo solucionamos. Vale, eh, dale al play. Salto y vuelvo a empezar Sin mirar, sin respirar Buscando alguna señal Que me diga por dónde caminar Y más quería yo saber una y otra vez a mí 
no me importa si hace frío o calor Siempre y cuando estés tú para sentirme mejor Para poder tenerte más Para que me quieras igual Así que avisa solo si te vas Para poder tenerte más Para que me quieras igual Así que avisa solo si te vas Salto y está escapar cada vez que vengas a buscar un poco de mí siempre lo encontrarás y más quería yo saber qué hacer para que me mires una y otra vez a mí no me importa si hace frío o calor siempre y cuando estés tú para sentirme Pascual y Javi de Chichicos, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Muchas gracias.
a ver esta semana quién nos toca arreglarle la vida. Aquí venimos a ver los derbis que no me fío ni una amiguita de ellos. ¡Hombre! ¡Eh! 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 ¡Por favor! ¡Un derbi de mi arma! Ahora sí que vamos a disfrutar. ¿Qué vais a hacer conmigo, a ver? Pues nada bueno. <risa> bueno, vamos a hacerle un cambio de look a Rosario la Tremendita. Yo creo que lo he encontrado ya, ¿eh? de entrada. ¿eh? Yo creo que, que esto y una, y una vespa, cani cuadro feño. Sí, con la moto no va bien. Esto va ahí perfecto. Además, con esto en la moto se te ve de noche. No, no, está bien, está bien. Ahora, tío. La Tú no escuchas las cosas más recogidas. Sí, sí. Apretadito. Nosotros nos gusta apretarlo. A ver, que mire que por aquí. ¿Y el tema del COVID cómo lo estás llevando, tío? Regula. Sí, porque a mí me gusta compartir música con la gente y solo lo hago con el sofá. Tengo tiempo en cerrar y con la guitarra tengo muchas ganas de estar en un escenario. Y escucharme con gente como vosotros va a ser bonito. ¿Hay una chaquetilla de Rotermelle? Yes. <risa> eh, profesora de inglés, <risa> profesora de inglés, mala vez. Eh. Esa que te suspendía siempre. De inglés todavía, pero mala vez. Eh. Yo siempre he sido guerrillera, eh. No me buscáis nada de guerra, por lo que me gusta aquí en la batalla. Podemos sacar una chaquetilla así de camuflaje. Y así como tiene la bandera, no te confundes con una copa. ¿Sabes? Esto no tiene guerra, ¿no? Pues sí. Tú lo sabes, ¿no? Y esto también lo tiene que a vosotros. Y esto me lo lleva para ¿Eh? mi casa. Esta... Y un vestido de esas fantasías. Este ¿no? rollo siempre me ha hecho pasar la misma en la boda y estas cosas. No, esto es como las cortinas de pensión de presión. <risa> y un sombrero así, coño de edad. Sí, pues, he bien. perdido el rollo ya con los sombreros. La calva regular. Un sombrero de coyote, una cabeza rapada y cantando por soledad, ¿te imaginas? Bueno, pues hemos encontrado tres concept style. Oh, yeah. para la tremendita y, y vamos a proceder a, al pase de camerino bueno bueno tía bueno rosario pues nada vamos a ver qué tal te queda este primer concept style Agradezco a, a los tres que me hayáis ayudado. Me hayáis ayudado a encontrar el final de, 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 de mi carrera. Ya, no nada más. Vamos a ver, Vamos a ver, ¿qué, a ver ¿qué, dice qué dice Peñita. Peñita, ¿te gusta? ¡Alright! Lo tenemos, chicos. Hello, 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 Hello,
Monkey Wee! Soy Álvaro Romero y os voy a Romero Martín y os voy a explicar un dos segunditos el flamenco, la mierda esta del flamenco. Fandango de Huelva. Llama polas un triga. 
corte flores de un almendro. Ya lo demás lo buscáis vosotros. Un poquito por soleá. Ya la amaré de ahí, eh, mi alma. Lo que el acá, amelo yo. Ahora voy a cantar un poquito por seguidilla de Manuel Torre. Siempre por lo rincón. Te encuentro llorando siempre por lo Vale, ya la próxima la buscáis vosotros. Eh, por petenera. Ay, yo orando y en penitencia y a tu vera y un día me fui. Vale, ahora voy a cantar un poquito por Guajira. Ay, bésame mulato loco con cariño suficiente y deja que pase mi llantito por los labios de tu boca. Venga, pues esto es lo que hay, Guillo. Si quieres saber más de flamenco, hermano, buscado por YouTube, como hago yo, ¿sabes? O tú ya los clásicos. Eso es lo que hay, compadre. bandas que nos ha gustado mucho y que hemos descubierto el Monkey Bee son detergente líquido. Una banda pues de pop tradicional, digamos, entre comillas, fuera de todo de toda moda y con unas letras muy sinceras y un sonido muy brillante. Es que es muy grato encontrar un grupo que te llegue y que encima conocerlo en directo. Y físicamente son muy guapos todos, la verdad. Detergente líquido. Mira, me pasa una cosa flipante. Yo quería ser Lorena Álvarez y ha llegado Lorena Álvarez y el rollo Celig me ha tocado. Y, y te has convertido, convertido en Lorena Álvarez. Hombre, por lo yo, menos no te ha tocado Dani y te no has convertido ha sido en Dani. Porque eso sí que hubiera sido. Se te ha caído el machismo, Ay, amigo, un poquito ahora, ¿eh? ¿Qué machismo? Pues que Dani se ha visto cómo se debe, como le dé la gana. ¿Y él? Pero si se llega a vestir A ver, tu como madre Dani, te ha dicho que por lo menos te pongan las zapatillas con las zapatillas tan bonitas que tienes. ¿Por qué vas a salir descalza? Porque tiene pies de ogro. Porque es un poco... Re... No, tengo pies de Frodo, pero esto es un poco remedio Samaya. <risa> Vas un poco de Elia y Elizabeth también. Un poquito sí. de Dios Amores, fíjate. Pero ahora con todos vosotros, la verdadera, la real, la mejor cantante de España... ¡Lorena Álvarez! <risa> Wow, qué pasada. Wow. Menos mal que me habéis puesto un buen, eh, un buen título, porque digo, después de la reina de España, la princesa de no sé qué, digo, ¿nosotros que vamos en el vertedero aquí de municipal? Pues no. Gracias por esa bellísima caracterización. No sé si me alegra mucho que me veáis como una pirada, pero bueno. Hay que aceptar lo que una es. Bueno. Pues nada, vamos a cantar la primera canción. Quiero presentar aquí a Alonso Díaz. Un aplauso para él. Gracias. <risa> bueno, todavía no he hecho nada, todavía no he hecho nada, pero... <risa> Venga, pues vamos allá, ¿no? Sí. A ver. Un, dos y...
Los bichos se esconden en sus madrigueras. El viento soplando se lleva las sois. <risa> la verdad es que aquí hay cuatro personas, pero parece que son 500. Por eso os voy a dedicar la siguiente canción que se llama Burro, dedicadas, dedicada para, <risa> para este público tan especial. <risa> Vamos allá, ¿estás listo, Lonsi? Sí, sí. Eh, ¿Cómo era esta? Decía... Estamos los dos directamente. Estamos los dos a la vez, ¿no? Sí. Vale. Entonces era... Un, dos, tres y... Esto 
bastante bien. Bueno, esperamos que estéis disfrutando en vuestras casas de este piano bar que hemos traído hoy. Eh, vamos a ir un poco más despacio porque estamos tocando tan rápido que esto en cinco minutos acaba el concierto. ¿Lo en sí, no crees? Bien. No me des la espalda. ¿Eh? Perdón. <risa> Digo... <risa> me he confundido de Lorena Álvarez. Sí, que pensaba que era... Allí. Bueno, vamos a tocar otra canción, venga. Me gustaría saludar antes de seguir a mi amiga Norca, que espero que me esté viendo, y también a mi amiga Cala. Parecen dos nombres inventados, pero son dos personas reales. Que os mando un saludo, ¿vale? <risa> y vamos a tocar ahora una canción que se llama Envidia. Técnico, estate prevenido, ¿vale? Que lo hemos hablado antes. Y... Espera, voy a relajarme un poco porque... No pasa nada, si no han dicho que se emite con un milisegundo de latencia, o sea que vale. podemos corregir cosas. Sí. <risa> se emite con retraso, ¿no? Sí. <risa> Una luz un poquillo más íntima podría ser. Venga, pues vamos allá. Un, dos, tres y... La fuerza de un león quisiera tener yo inteligencia de un lince, las alas de un gorrión y para defenderme, el aguijón de un escorpión. Ser veloz como una gacela y misteriosa como una pantera, el canto del ruiseñor.
gracias, gracias. Bravo, muy bien metido ese, ese efecto. Eh, ahora que ya hemos... Ah, sí, venga, sí, vale, un aplauso al técnico, a, lo, a los dos técnicos, eh, el de aquí y el de allá, bravo. Me he sentido en buenas manos, la verdad, he confiado en ellos, cosa que no me suele pasar. Pero bueno, no los técnicos, sino en nadie. Sí, en serio, habéis sido, vos, habéis sido vosotros, ¿no? Que no confío en nadie, ¿vale? Y mucho menos en vosotros. No me refiero a la gente que está en sus casas, sino a la que está aquí. Bueno, pues ahora que ya hemos engatusado a la gente, pues vamos con una canción muy animada, que es de las pocas que vais a poder bailar aquí en este concierto, que se llama Persona, y dice así, dice... A ver, vamos allá, era... Bueno, espero que en vuestras casas también lo estéis disfrutando. ¿eh? <risa> ahora, a ver ahora cuál viene. Es que ahora como se ha... Ahora... En olivo, ¿no? Vale. Ahora como se ha... Como el ambiente se ha caldeado demasiado, vamos a bajarlo otra vez un poquito. Nos gusta tener el poder en nuestras manos de manejar ahí a la gente a nuestro antojo. No, es mentira. Nos gusta que todos sean libres y que hagan lo que quieran, ¿vale? Pero aprovechando que tenemos aquí el piano y tal, pues vamos a hacer una versión de una canción... Que, bueno, no, o sea, una versión de una canción mía. Una versión de una canción de Lorena Álvarez. Sí, eso. <risa> que se llama Debajo... Pues un, ah, no, no, no. Pues no, un, no. En el caso de que nos salga bien, más será una versión, si no será la... La original. Pero no, esta, en realidad esta canción, eh, la música es de Roldán, un amigo nuestro, 
Y yo se la cogí y le cambié la letra como me dio la gana. Entonces... Eh, a ver cómo era. Vale. Uh, espera. Uh, ya diré. No, espera. Un, dos, tres. ¿O cómo era? Un, dos, tres. ¿Se dice? <risa> Un, dos, tres. pasado ya pasó y mañana igual no llega en medio me encuentro yo mirando hacia las estrellas palabras el farol que alumbraba mi camino ahora que todo está oscuro oh, 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 quisiera No tiene, tiene una oreja de, enfrente de la otra, como se suele decir. Te refiere a nosotros mismos, ¿no? Sí. No, yo lo he notado, he notado que no estaba sonando bien la cosa. 
por lo menos, mira, desde la primera vez que vine al Monkey a tocar hasta ahora, he aprendido a afinar la guitarra. Porque antes, cuando iba a un concierto, os voy a contar una anécdota, ¿vale? En mis primeros conciertos, lo que hacía antes de ir a, a la sala era ir a un locutorio, pillaba internet, por ejemplo, media hora y un, un afinador online. Entonces iba al locutorio, afinaba la guitarra y después me iba a la sala. <risa> Pero ahora ya he descubierto que hay afinadores. Eh. <risa> eh. Ah, vale, sí, 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 sí. Genial, genial. vendido eh, os quedan cuatro cositas para deciros la primera es eh, esta vamos allá Lonsi, espérate que empiezo yo, empiezas tú venga vale que dice así esta canción, a ver espérate a ver cómo era Que las 
¿No os dais cuenta que la gente en su casa no está tan subida de...? <risa> Oye, ¿tú qué sabes? Igual sí. ¿Eh? Igual sí, bueno, ¿eh? Sí, alguno habrá que sí. Alguno habrá que sí. Tenemos ¿no? algunos amigos que seguro que están Algu muy animados. Alguno lo mismo estaba tan tranquilo y ahora le está dando un paro cardíaco. <risa> La pero bueno, pero, canción, pero, pero, pero yo tengo que seguir igual con el piano. Voy a hacerlo y tú, tú sí, sigue hablando. Tú sigues yo voy hablando, sí. sí. Digo que también viene bien un poquito de emoción en la vida de la gente que están en su casa y aburridos. Un poquillo de... Eh. Así que para esta canción os pido a los telespectadores que cojáis a vuestros seres queridos de las manos y la cantéis con nosotros. Es uno de nuestros grandes éxitos que nos ha traído muchísimas alegrías. <risa> Ya me voy a callar porque vamos. <risa> y que cantéis con nosotros a pleno pulmón. Como los que estáis aquí también podéis cantar, que es cantar es curativo, es sanador. A ver, inicia así. Soy un olmo, soy un olmo, soy un olmo. No me pidas peras, no me pidas peras, no me pidas peras. Que por mucha fuerza. Sí, hombre. Que... que no, no me las pidáis, que sabéis que no os las voy a dar. Esto es un gran mensaje para todo el mundo que nos esté viendo desde sus casas, ¿vale? Un mensaje de, de autoayuda. Y ya vamos a terminar el concierto, ¿vale? Con... Con una canción muy bonita. Quizás la única bonita que vayamos a tocar esta noche. Se llama La Nube. A ver... A ver, si sale, a ver si los visuales se corresponden con lo que está pasando aquí musicalmente. Estáis temblando, ¿eh? Vaya, ¿eh? Ya me conocéis, ¿eh? Hasta que no cambie el visual no empezamos. Ahora está afinada, ¿eh? Sí, está afinada, Alonso. Sí. Adáptate, adáptate. El teclado, el teclado está afinado. Vale, ya empezamos con los problemillas, ¿eh? Ah, vale, 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 vale. Vale, pues esta canción salió de este dibujo. Y dice así, venga, vamos allá. A ver, espera, déjame que me concentre un poco. abuelas que nos estén viendo, que puede que sean pocas porque no creo que controlen de todo. Mi abuela me envió un mensaje al futuro. 
salía yo con cara de tonta tocando la guitarra con un vestido de colores y rodeada de flores bajo un sol de justicia y un árbol frondoso y una nubecilla flotando Hola, yo no soy Benito de los Volubles y entonces voy a explicar cómo poner pegatinas. Entonces la idea es primero sacarle la cosa esta que no es pegatina, después coge la pega y se va. Lo importante es pegar rápido e irse rápido. 
y llevarse los papelitos por donde puedo pasar.
otro año que pasa y no consigo No consigo llamar tu atención Escucha tus grupos favoritos No miento, me gustan un montón Deja que te enseñe lo que tengo Deja que te cante una canción Puede que algún día te des cuenta Puede que algún día sea yo Siempre quise ser tu amor del verano Recorrer la playa juntos de la mano Hacerlo muy lento, hacerlo muy despacio, junto al mar. ¿Qué tal? Eh, somos Colectivo de Silva, estamos aquí en Granada, eh, en directo para el mundo y el universo. Eh, nada, espero que os gusten las canciones que vamos a tocar. La siguiente canción se llama Marisol. mis historias desde que un día subí una foto con mi prima de ronda
Bueno, eh, vamos a continuar con este extraño concierto. Esperemos que estéis todos en vuestras casas pillando un ciego de la hostia, manteniendo la esencia del Monkey Week. Eh, vamos con la canción más famosa de España. Favorita, eh, favorita famosa, lo que sea. <ríe> eh, efectivamente, Marinador. Uh. Marinador, ciudad de vacaciones, dígame.
soporto más la espera, venga, suéltalo ya. Dime todo lo que quieras que me va a dar igual. Hace tiempo que todo ha dejado de importar. Casi había terminado y ahora vuelve a empezar. Por favor. Eso era Marinador y Parque Ciencia, para los que no la conocierais. Y bueno, vamos ya acabando ya del todo. Eh, muchísimas gracias a Monkey Wiz por, por invitarnos a tocar aquí en este pedazo de día que hace en Granada. Eh, cuando se emita, no sé yo qué día hará, pero hoy de puta madre. Y nada, gracias a Monkey Wiz, a toda la gente que está aquí trabajando, que son un montón y son todos de puta madre. Y, y nada, eh, se me olvida algo decir. Bueno, gracias, a Carlos. gracias a Carlos Díaz por dejarnos su, su casa, su casa enorme y súper guay en la Vega de Granada. Eh, y poco más, no sé, eh, espero poder veros eh, en directo de verdad eh, el año que viene, el Monkey Week o incluso antes. Y, y nada, cuidaros todos mucho. Vámonos con bolitas. Todas mis amigas de Madrid dicen que se van a morir allí. de barrio por un beso si son los tuyos me pillo un pisito en el centro creo que estoy buscando el amor en Madrid creo que estoy buscando el amor en Madrid que me saque los colores con un ramito de flores que me cante su plenita cuando hagamos el amor Just
Con la suerte que hemos tenido de, de tener aquí a Lorena y a Dani, ha sido increíble. Bueno, hemos tenido también a Loreno Álvarez. Es el primer día que tenemos dos artistas aquí, ha sido complicado, pero ha sido... Dices Lorena y Lorena. Increíble. ¿Hemos tenido tres? No, hemos tenido dos. <risa> Mi locura transitoria, pero hemos tenido a Dani y a Lorena, dos mujeres... Es que te veo que guapo, hacen... ¿eh? ¿Me ves guapo o guapa? Guape. Además, me he puesto de hecho, así. podríamos decir que ha sido una locura trans. Ah, pues mira, me apunto. Victoria. <risa> Bueno, vamos a... Oye, estamos como solas, ¿no? Eh, presentamos a las, a las protagonistas. Sí, por favor. Claro que que entren, por ver. favor, nuestras colegas del barrio, la Lore y la Dani. Bienvenidas, chicas. Gracias, qué muchas guay. gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo os habéis sentido? Oh, qué guay. <risa> Yo me he sentido genial al ver esto. Pues la mira, verdad. esto es como Celig, como os decía antes, pero a la inversa, ¿no? Yo tenía tantas ganas de, de convertirme en Lorena por un instante que Lorena me ha, me ha, dese, me ha te eh, dado concedido te he dado la puntilla. No hemos completado el proceso, aún me he quedado a medias, pero ha sido maravilloso. No, pero yo el bigotillo ese también me está saliendo. Anda. O sea, que más o menos ahí... A ti te queda genial. Lorena lleva toda la semana ensayando Soy un Olmo. Sí. Toda la semana, ¿eh? Oye, yo también. Es un, solo, es, es un solo acorde, pero es muy difícil. Hombre, es pero que un acorde solo es difícil de lo darlo he hecho bien. desde mi más absoluta... Eh, desvergüenza. Mucho cariño. Y desvergüenza también. Te lo agradezco un montón, de verdad. Lo que sí. pasa es que lo único que me raya es que me veas así. Bueno, yo alguna vez... ¿En serio? ¿En serio parezco eso? Esa es la imagen que das, Lorena. Eh, ¿Sí? No, no, no. Es que no se puede ir Hombre, por ahí hace... haciendo folclore. No. También hay que decir que él, que, que él quería vestirse como Dani. Hemos dicho, parecería el Miguel sí. Indurain. A ella le queda bien, pero a ti no. Miguel Indurain no, con sí, suerte. No, pero algunas veces sí que ha salido, si no tú, eh, los conjuntos latinos con los que ha sido de una manera así como muy... Muy, muy volante, muy, muy flor, muy... ¿De conjuntos latinos? ¿Hablas de mí? 
Sí, algunas veces te he visto latinos? en una plaza. Le he metido tensión a cuando ha ido a juzgar. <risa> ¿Con juntos latinos? ¿Qué? No, en tu ¿algún? amplia carrera. Yo te he visto un vídeo. Ojalá, en una ojalá de, tuviera yo ese, ese vestido. De, de templete en, un, en una especie de plaza. Ah, sí. sí, con, sí, 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 sí. con unos grupos latinos. Como te, 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 sí, sí. Es, es que cierto, no me puedo mover sí. mucho porque tengo un dolor de espalda. <risa> Entonces, no, pero eso fue una cosa sí. casual, porque estaba yo allí en el, en el retiro, en el retiro creo que era, no sé qué hacía allí, y de repente <risa> vi a un conjunto peruano que estaban Ajá, ensayando, es y les digo, Ay, fui a, me acerqué a ellos y digo, es que me encanta lo que estáis haciendo, ¿queréis bailar conmigo en un concierto? Y dijeron, sí, se parecía mucho el ritmo. Ese vídeo es maravilloso. Pues se vinieron sí. al concierto en el Teatro Lara, eh, conjunto Perú Místico. Perú Místico. Sí. Wow. Les mando un saludo desde aquí, si nos están viendo, cosa que un dudo muchísimo. Un saludo a Perú Místico, bueno. seguro que están conectadísimos. <risa> están dos botellones en su casa. Lorena Rebe, Rebe Lorena. Eh, Rebe, Rebe, no. Dani. <risa> es que como hemos hecho la gracia entre la Lore, la Dani y la Rebe, ¿Os conocíais la una a la otra musicalmente? Eh, bueno, yo conocía, no la conocía personalmente, me parece que no habíamos coincidido, pero sí, claro, conocía su trabajo. ¿Y tú, Lore? Yo a Dani también algo había visto por ahí, porque como estás con el volcán, ¿no? Somos sí, claro. muy amigos de Liñán, al que también le mandamos un saludo desde aquí. Un ¿eh? saludo. <risa> un beso muy fuerte. Y a Aarón también. Sí, sí, sí. sí, sí. claro. Ah, también Aarón, sí. Y, y yo, él, y... Sí. sí. A porque, toda la familia de Porque Volcán, yo no sé si he salido. leído bien o mal, porque yo mmm, estoy haciendo una cosa muy divertida últimamente, que es como bucear en vuestras intimidades eh, contables. Pero yo no sé si llegaste a trabajar en el Volcán o no, porque hay un momento en el que dices que, fuiste, que conociste a alguien siendo becaria, o él era becario o algo así. Sí, yo fui becaria el año pasado. Ah, Estuve claro. cuatro meses trabajando allí. Y ahora les das órdenes. No, no, o sea, lo tuyo no, es el éxito. No, 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 no. Órdenes nunca. Me dejo aconsejar por ellos. Eso sí, pero órdenes nunca. Eso pasó en el sello Motown con Marta Rips, fue la telefonista, hasta que lo oyeron un día cantar y dijeron, pero ¿qué es esto? No? O sea, como, ¿Sabes que yo he girado con Marta ¿Tú cantabas Rips? mientras hacías? ¿Sí? Yo, aquí donde me veis... Sí, seguro, seguro. ¿Qué no has no hecho, escuchar, amiga? Vamos a seguir hablando tú y yo. Pues cuenta eso, ¿no? Claro, cuenta Bueno, sí, cuando estaba en Harofuel, a ver, yo es que eh, me ha pasado un poco algo... Estamos parecido... entrevistando a Rocío ahora, ¿Sí? es que me he despistado. Sí, 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 sí. sí. Me he despistado. ¿Cómo, Rocío, ¿cómo fue eso ¿cómo de...? Fue Marta Rips? Pues porque yo también a ver, Es que cuando he leído eso y de repente ahora eres una superestrella y vas a ser una superestrella, lo tengo clarísimo, que vas a ser una superestrella, pues que a veces de repente eres becaria en una agencia de música y desde aquí le digo a toda la gente que estudia y te puedes convertir en artista, a veces queriendo, a veces sin querer, un poco como... ¿Estudiando se puede convertir en artista? No sé yo. Yo os digo desde ya que no. <risa> ¿Estudiando el qué? No, música. no lo digo para ella, digo en general. ¿Tú sí has estudiado música? Eh, sí, yo sí, yo estudié en el conservatorio. ¿Y por tú? Ejemplo. ¿Tú sí o tú no? No. <risa> ¿No lo habéis notado en el concierto? Que no. 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 <risa> Hombre, Lorena, llevas muchos discos ya, ¿no? Por detrás. ¿No? ¿Cuántos son muchos? Tampoco ¿no? llevo tantos, ¿eh? Es que llevo... sacas como rarezas. ¿Cuántos, ¿no, cuántos, Lorena? cuántos? Sí, saco rarezas. O sea, son rare... No son discos, son rarezas. No, 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 sí. no. no. Sacas, tienes LPs, <risa> pero luego de repente haces un disco con, la, con el coro de la Dinamo. Sí. Luego haces una casete extraña que era. Ah, pues ¿no? ahora el próximo ¿no? que voy a sacar. ¿eh? ¿Puedo hablar de lo próximo que voy a sacar? Sí, por Dios. <risa> pues es que lo quiero contar aquí porque este verano he estado en los Pirineos, en el Valle de Hecho, que es un valle que hay ahí en los Pirineos. De hecho, no sé en ese valle. De hecho estaba en allí, sí, en el pueblo de Hecho. Y entonces está grabando un, un EP, así cuatro canciones, eh, con laudistas y bandurristas de allí. Y eso es lo próximo que sacaré. O sea, que pasa un confinamiento <risa> si muy guay, ¿no? Como una especie de residencia en el Pirineo de Huesca, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Te lo has montado muy bien, qué suerte. Y aparte de hecho, a, también había reverb. ¿Eh? Ya, Rebe, Dani, Lore, es que es, como vivimos en este plato, es ya Lorena. no sabemos muy bien dónde estamos. Pues Lorena saludar también a Rebe, porque antes hemos estado con ella en el hotel y hemos estado a punto de, de <risa> le hemos dicho, ¿por qué no te quedas? Y tocamos una canción juntas, una versión de Manzanita o algo wow. de eso que nos gusta, pero no ha podido cambiar el billete, ha estado a punto de cambiarlo para quedarse y tocar una, pero al final no ha podido ser, pero la quiero saludar desde aquí, que me encantó su concierto. Hubiera sido la hostia. Y hablando de lo que vas a, sac a sacar tú, Dani, cuéntanos eh, en qué momento estás, qué vas a sacar, porque además eh, has sacado algo hace muy poco. Bueno, la, para mí el, el remix que tienes con La Casa Azul es como yo llegué a conocerte y yo recuerdo escribir a Joan y decirle, Dios, me gusta muchísimo Dani. Y yo le dije, ya la habíamos sacado en fresco bastante antes. Que es la playlist <risa> que no hace más que hablar de Joan, porque es que yo llego muy tarde a las cosas muy nuevas, pero es que hay muchas cosas muy todo el rato. Pues bueno, yo es que claro, acabo de sacar mi primer disco hace nada, hace dos o tres meses, en julio, 
Y ahora acabo de sacar los remixes, que es uno con la Casa Azul y otro con, y otro con Ortiga, sí. Eh, mucho, Ortiga me encanta, siempre me encantó y encima nos llevamos súper bien. Y luego la Casa Azul es como de mis grupos. Para de mí toda es un poquito tocar el cielo, ¿eh? Sí, para ah. mí es... O sea, yo no me lo creo todavía que, muy que eso haya sucedido. Entonces estoy muy feliz y ahora lo que estoy haciendo es grabar cosas nuevas que espero que pronto eh, se ¿Con Aarón también? Sí, claro. Sí, sí. Aarón, que es... Bueno, cuéntalo tú quién es Aarón. Sí, Aarón Rux, que es eh, el productor con el que empecé todo esto. Es el productor de mi disco y además de eso pues tiene su proyecto personal, es un músico increíble y bueno, le adoro y espero poder seguir trabajando con él un montón de tiempo. Dani, ¿sientes la presión? Tú que vienes, la gente igual no lo sabe, pero Dani viene de, de una familia muy popular en la música de los 80, ¿no? De aerolíneas federales, siniestro total. Cuando eres eh, ¿no? el hijo de Paquirri, sientes esa presión <risa> de, ¿no? de decir, ¿qué me van a decir en casa? ¿no? Como diciendo, oye, dejarme en paz, que quiero hacer mis cosas. ¿Cómo funciona eso? No, eh, bueno, además es que... El, yo lo del grupo de mis padres y todo Ajá. esto de mi familia, al final lo vivo como un reflejo del pasado porque eh, cuando yo nací el grupo ya se había disuelto hace muchísimos años y mis padres cada uno se dedican a, a otras cosas actualmente y lo único es que me aconsejan un montón, entonces como sé que ellos han vivido pues algo parecido en su momento... Eh, sé de lo que o sea, saben de lo que hablan cuando me dan todos estos consejos entonces siempre intento eh, hacerles caso no siempre les hago caso pero yo no creo que ellos hicieran caso a sus padres seguro claro, que no pero bueno yo como que cojo sus consejos los interiorizo y luego decido con claro. qué parte me, me o sea quedo, que molan pero... bastante entonces no sí la verdad es que molan mucho eso suena Eso que sí. molan qué guay qué suerte sí 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 <risa> Lore yo tengo una declaración tuya que me encanta que es, no uso la palabra moderno y la etiqueta indie me pone de muy mala hostia. <risa> Malditas entrevistas. Esto me, o sea, me ha parecido brillante porque, claro, hablaba sobre que todo el mundo dice que el público que va a tu, perdona que claro, como tenemos muy poco tiempo y nos han dicho que queda tal. No, que pero queda, hablando de familias, por ejemplo, yo ese problema que tiene ella no lo tengo para nada. <risa> que también mola Lorena Álvarez de un pueblo de San Antolín mi padre tiene un taller de coches al cual quiero mandar un saludo desde aquí si me está viendo o sea, un taller de toda, coches? toda esa gente no pero mi madre seguro que no se está viendo así que hola mamá. <risa> eh, ¿qué, qué? pues yo venía a decir <risa> No pasa nada. Yo venía a decirte que, que claro... Que no te gustan los modernos ni los indios. No te gustan los modernos porque... No, lo, lo, lo de modernos... O sea, lo que no me gusta es esa palabra refiriéndose a... Es, o sea, no es que no me guste, es que no, no clasifico las cosas así. A mí me parece que lo que haces tú es muy moderno. Tú eres bueno, una moderna. Vale. Tú eres una, una moderna, indie. tía, ya está bien. Y una ya está, tíos. Que no Dijiste, no. prefiero que me llamen hippie a hipster. Es que me siento mucho más hippie que otra cosa, sinceramente. ¿Y tú, Dani? ¿Más hippie o hipster? Eh, más hippie también. Sí. Yo, soy más, sí. yo soy bastante hippie también. Hoy sobre sí, todo. Sí, a ti se te nota, sí. sí ¿verdad? <risa> Oye, no, pero... pero es que lo del indie y todo eso, es que yo nunca he escuchado música indie, ni nunca he ido a un festival, a no ser que haya ido yo a tocar. <risa> que... Perdona, y el, mo... bueno, el Monkey, perdona, es la que más ha tocado, claro, iba a decir, si no, es la que más ha tocado. Pero es que festival. este festival no es, no es indie, un festival. ¿no? O sea, es que no, no, no es ni un festival indie. ni es indie. Por cierto, quiero aprovechar para darles la enhorabuena, porque... <risa> no, bueno, a ver, no, es que pero de verdad, sí, pero sí joder, de verdad, tenemos ¿eh? que decir que ha entrado por la puerta hoy y ha dicho, me lo esperaba más cutre. No, 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 pero quiero malabo. aclarar una cosa. Eso no, 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 no. Es ¿Tú, que... Dani, te lo esperabas de no, no cutre? Fue... Eh, no, no, bueno, yo... No, nada, cutre no. Yo, yo no es que... Yo... Unos vídeos, ¡Ay, que mira! Que yo no es que me lo esperara cutre, porque... O sea, yo cuando me dijeron que para hacer un streaming y todo eso, y me imaginaba... Hoy en día, pues Algo muy mucho <risa> rollo este de los streaming con toda la gente ahí en su casa, mal vestida, mal peinada. Eso yo eh, pienso también, y las eh, casas eso. están fatal. Y entonces de repente, cuando lo dijeron, digo, no, no me apetece nada, la verdad. Pero después empecé a ver los programas y digo, esto es la leche, vamos, me encantó. Me habéis encantado vosotros. No lo digo por hacer la pelota, porque yo si no pensara eso, no lo diría nunca. Te ¿vale? creemos. Somos unos, somos unos putos modernos y los del monkey también. No, Muchas es que está muy gracias. guay porque, de verdad, que, que nos han llovido me parece por... como que habéis recuperado algo así, un espíritu como antiguo de lo que podría ser la televisión. Es verdad, o sea, y no, no lo es. Un poquito matrimoniadas. No, 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 no que va, no, 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 no. No, no, no puedes que llevan es un poco Juncal Rivero. Es un poco, eh, no sé, hazlo tú mismo... 
poco fancinero, ¿no? A mí Así me ha gustado como... mucho porque era algo que ya no existe, porque ahora todo es... Todo ahora es todo es, perfecto, venga ¿no? a venderte una moto, venga no sé qué, venga todo muy guay. Y me gusta ver Yo ahí... Yo lo percibo, de verdad. O sea, no, sé, sí. no sé explicarlo, pero cuando lo he visto... Yo también creo que lo estamos haciendo visto... súper bien. Oye, me da mucha pena sí, porque verdad. yo aquí tengo muchas preguntas para hacerle a Dani. Pero pues te queda que... un minuto. Pues venga, dale. O medio. Y a mí no. <risa> ¿Sabes qué? Yo sí. Yo tengo miles. Sí, sí. Bueno. Claro vale. que sí. Lo que pasa es que yo a ti te, te conozco muchísimo más, te he visto muchísimo más, sé que te voy a ver, pero Dani, ahora mismo yo tengo muchas curiosidades que hacerle. Y claro, pues venga, dale. Eh, bueno, pues mira, voy a ver no, lo importante, porque claro... Eso, ella te conoce, el público claro. da igual. <risa> vamos a ver, Lorena lleva muchísima dale, trayectoria. Dale, dale, Dani pregunta. acaba de salir y yo quiero pregunta, saber pregunta. dónde vamos a poder más, ver, dale, verte... Dale. Más, joder, <risa> déjame hablar. Dónde vamos a poder verte en el futuro, qué va a pasar de ti, dónde podemos seguirte. Eh, queremos saber dónde va a estar Dani en los próximos meses. Bueno, pues yo es que justo ahora me acabo de mudar a Madrid, porque yo soy de Vigo y toda mi vida viví en Vigo y todo esto, y ahora eh, vine en plena pandemia y esta situación tan rara a vivir a Madrid, pues para intentar lanzar mi proyecto musical, que sí, acaba de empezar hace muy poquito. Entonces ahora mi idea es grabar, seguir haciendo canciones y espero que poder publicarlas dentro de muy poco, claro. ¿Poco cuándo es? Pues el año que viene, principios, más principios que tarde. El año que viene es enero, eso es ya, ¿no? Claro, Pasó dentro mañana. de muy poco. ¿Pasado este mañana es enero? Como quien dice. Pues te has venido a una ciudad estupenda para pasar otro confinamiento, <risa> espero que hayas pillado un piso grande. Pues Porque... muy grande no es, la verdad. Pues pero... Madrid para encerrarse es durísimo, ya te lo digo. Oye, ¿y de Galicia conoces a Laura La Montaña, Pico Amperio? Sí, los, bueno, no los conozco personalmente, pero, pero los conozco como artistas, claro. ¿Quieres presentarlos tú? <risa> Porque, bueno, ya los presento. Qué bien ya. lo hace Juncal Rivera, ¿Has visto qué manera más profesional. Lorena, te queremos muchas mucho. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Dani. Que el tiempo es muy limitado. Muy este fan, fan. Y yo a vosotros. Muy diferente. Vamos con el sexto bloque ya de conciertos, de, de campanadas y de cosas que os vamos a poner, incluido el concierto de Laura la Montaña y Pico Amperi. Self. Today's Super Cheer magnifies white better than any other detergent. Cheer makes white a brand new color.
cheiro macio Não vos esqueça, pois, a perda de ti Que muitos anos sabemos passar Quando um morou, nós que perdeu a fé E não sabemos o ela agora este É daí a vermos maior escolhida A minha pousada chegaram Romeus Perguntei e deixaram para Deus Muito levado e o caminho errado Que se é verdade que cheiro de Sacha Outro caminho que um belo não busca Que não sabem a que dela mandar
Era na sua idade, estava sufrindo muito, muito, quando cantava, quando marmurava mais que cantar. Puedo huir como borrides, pero verbos y achegarme, eso no me se enferma.
clean out. K to R, K to R, K to R. Sorry about that. Um, but here, here's here's a cottage where we spent summers. And, <gasps> we'll mix up there. There's, um, well, th there's the high school when I was. Oh boy, uh, something's going wrong here. No, uh, no, what's that? No, no. Uh, 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 this is all wrong. It's not supposed to. Oh no, uh, I'm out of control here. No, I, I, I gotta get out of here. Well, uh, <laughs> I wonder if it would help if I. File things alphabetically. Don't beat your wife every night. Chew Wrigley's. That's a griffin shine. Jamaica? Of course, you'll fly Pan American. Someday, science tells us, we'll be able to clean our walls electronically. But right now, we all depend on spick and span. I thought that headache had gone away. I guess buffered aspirin is not enough. Maybe it's time to try that pain equalizer. It's only 9.30. And I'm tired again. Right down to my blood. Beautiful car. But that motor needs some wind friction proofing oil. Whiter? Brighter, cleaner, Rinso, she dances.
están ahí. El, es que, ¿sabes qué pasa? Que, que quiero presentarles, pero les estoy escuchando todo el rato. Están gritar, ahí cantando. Y cantar, y es imposible. O sea, los Villagrantes están cantando. Los Villagrantes están cantando. Un fuerte aplauso para las hermanas Villagrán. Ahora sí, podéis empezar a cantar. A ver, ¿qué estabais haciendo? Rocío, 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 Rocío. Señora, 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 señora. A mí me ha gustado mucho ahora, cuando estábamos esperando para entrar, que... Pastora, que, hola, pastora, pastora. Hola, yo soy Joan. Pastora. Cuando estábamos esperando para entrar, eh, Aisha se ha acercado a la cámara o al, o al ordenador, a lo que sea, donde está viendo el Zoom, y ha, y ha dicho... Oye, ahora que nos veo, nos parecemos. <risa> y me ha encantado, porque yo qué sé, supongo que ya lo habrías visto antes. ¿Y ahora que nos veo qué? ¿Qué os parecéis? En realidad no nos parecemos en nada físicamente. Ah. Bueno, Aisha ha dicho que sí, y yo la verdad es que ahora mismo, cada vez que os veo, ya, ahora no sé quién es quién. Sí, nos parecemos. O sea, yo siempre digo que no nos parecemos, pero ahora de pronto, viéndonos los dos en, en la cámara, yo creo que nos parecemos, sí. Yo estoy segura, Isa, de que te has quitado luz para que no veamos imperfecciones, con lo poco que te conozco. Y esto, además, esta cosa de cartílago blando... <risa> es muy Villagrán. <risa> Juliarlo, no me dejes aquí no. vestida. <risa> mi, mi, nariz, mi, mi nariz es más rígida que la tuya. <risa> <risa> Oye, eh, qué maravilla, porque uno de poca vosotros seriedad. está... ¿Qué dices, Aisa? ¿Nos estás diciendo algo? Qué poca seriedad. <risa> sí, pero poquísima, poquísima. Yo, est yo estaba muy agobiada porque, claro, yo quería que la entrevista fuese seria porque eh, yo sé que a ti esto te preocupa mucho. Entonces nos la hemos preparado durante toda la semana. ¿A quién le preocupa? ¿A mí? Pues sí, a ti. <risa> Oye, no seas mentirosa, Rocío. ¿Quién no se cree eso? <risa> Perdona, no sé si habéis estado viendo el programa, porque ya os digo que hay un, uno de vosotros que es muy fan del Monkey y otro que no ha venido nunca, y es de Sevilla. Como declaraciones, por favor. Bueno, a ver, hay gente que conoce la nieve a los 40 años. ¿Qué pasa? Pues yo no he ido al Monkey Week. Todavía. Todavía. Bueno, ya estás en el Monkey Week, ahora mismo. Es tu bautismo. No, pero, pero voy a ir. <risa> no ha sonado muy convincente. Ya os digo yo que no metemos ahí a Villagrán en una sala mientras haya coronavirus ni de coña, ya os lo digo yo. No, eso no, eso no. Yo he ido a ver la Barcelona y no... Bueno, yo en, en confinamiento os contaré que una de las personas que vi fue a Isa Villagrán, yo andando por la calle desde un balcón, desde un tercero. ¿En serio? Y dándonos las dos como esquizofrénicas en la puerta de la latina <risa> y dándonos como un abrazo virtual, ¿verdad, cariño? ¿No te acuerdas? Sí, sí, claro que me acuerdo, no me voy a acordar. Pero no tiene nada que decir. Pues por, eso, eso, pues, eso. por eso te estoy diciendo que nos hemos preparado muchísimo la entrevista. No se nos nota. O sea, nos hemos preparado mucho la entrevista porque Rocío ha dicho, no os preocupéis, yo les conozco súper bien. No, venga, voy a poner en serio. Julián, eh, tú que sí. tienes un grupo que se llama Asunción, que además hoy tenemos aquí a, a tu manager, a Estefanía, que no nos la quitamos de encima, que parece que ha cogido el abono, el abono Monkey Week de verdad. Eh, cuéntanos qué es lo próximo que vas a sacar, cómo está tu proyecto y qué va a venir de Asunción. ¿Pero ya, ya nos está viendo la gente? <risa> sí, las 22 personas que se conectan cada noche se están conectadas ahora mismo. Perdona, ¿esto cuándo sale? <risa> no, perdona, 22 personas no, que yo llevo tres días enganchado al chat y hay <risa> casi 400 personas Pero que bueno, les mando un saludo. Que... ¿Están oyendo los del chat? O sea... Hombre, viniendo del underground, que siempre vienen a vernos 32 a los conciertos, es muchísimo, la verdad. Claro, había 350 ahora, creo, vamos, o sea, el chat está hiperanimado, es divertidísimo. Estamos arriba de los ratings de televisión. ¿Sabes qué pasa, Julián? Que nos quejamos porque nos insultan poco, fíjate, para lo mal que lo hacemos. No, ella. Pero bueno, a mí me insultan calcetines. muchísimo. No, Yo pero... acabo de enseñar mis calcetines sucios en primer plano, tío. ¿Cuántas personas? Que os van a insultar, pero si, si los feligreses del Monkey son súper fieles, vamos. Sí, son majísimos. No, pero no nos insultan porque no les gusta el festival, no le gustamos nosotros. Y tan fieles, <risa> ya te digo yo. Que cuéntanos, ¿cómo va Asunción? Pues bien, aquí tengo cuatro canciones nuevas que todavía no sé cómo las voy a sacar. Si, creo que voy a sacar un par de singles antes y luego o, o hago el EP completo de las cuatro canciones o junto los dos EPs y saco un álbum. Esas, esas son mis dudas. Y sí, a un álbum, ¿no? 
Sí, sí, yo creo que sí. Yo espero que en diciembre, en enero, va a, ir, va a salir el primer single, que se llama Itinerario de Tero, creo que se va a llamar. <risa> Todo muy Velázquez. Y nada, es muy contento, la verdad. Lo he vuelto a grabar en la mina con Raúl, que es maravilloso y encantado. Con muchas ganas de que salga la luz. Aprovechando eso, Javi, le mandamos un beso a toda la gente que ha estado grabando todos los vídeos y todos los eh, estudios de grabación pues sí. donde se han dejado la vida para grabar todos sí los conciertos. Sí que es cierto que en los, en los vídeos que, que, que se han grabado anteriormente al, al Monkey eh, aparecen los créditos donde se ha grabado, pero no hemos hablado mucho de ellos y el sonido es espectacular. O sea, productores increíbles han grabado eh, como si fueran casi discos, ¿no? No es como un concierto que pongo una cámara y venga, ala, siguiente, ¿no? Se han hecho con mucho cariño. Con mucho trabajo detrás. Hay mucho trabajo detrás como en el trabajo de los hermanos Vilagrán. ¿Y tú, Aisa, cuándo...? Ah. Total. ¿Y tú, Aisa, cuándo vas a coger por fin la guitarra y te vas a poner a hacer música? Porque no sé si sabéis que Aisa Villagrán también canta. Tenemos una canción juntas en Instagram que me ha obligado a borrar. <risa> pero, pero la tenemos. ¿Y qué canción no, no, es Dios, no sabía, al igual que estar aquí hoy. O sea, es, o sea, yo no sé cómo me habéis invitado... A, a esta entrevista cuando he caído al Monkey Week. Pero, <risa> te hemos invitado porque Mira, sabíamos que querías... Para apoyar a Mira, mi te hemos invitado porque eres amiga mía, si quieres te miento. No, no es verdad, no es verdad. Yo vi vida perfecta no, no, no. y no te conocía de nada, ni sabía, creo que ni siquiera la conocía ella todavía. Bueno, me vas a conocer, y eres si mi personaje meses. favorito. Pues sí muchas gracias. gracias. No, no, est estás aquí porque tienes que estar y porque eres la hermana de Velázquez. No, porque sois, pur, sois puro bueno, rock and roll, la... amigos, o sea. Mira, Julián y Aisa Villagrán tienen una cosa muy buena, y es que son ahora mismo actores de los que más están despun despuntando, pero además pertenecen a un circuito que yo llamo el Infra Underground, saben muy bien de dónde vienen. Infra Underground. Infra Underground, que es un poco pues, el cuidado del tejido cultural que no es todo el mainstream, y eso se agradece porque son unos comprometidos con la cultura que verdaderamente está en los bajos fondos que yo digo. No hay... Somos jóvenes promesas del cine y de la música. <risa> Sobre todo jóvenes. Yo tengo una pregunta aquí de, del guionista del programa, no sé si lo conocéis, que se llama... ¿Cómo era? Talo Carretti. Talo, Talo Carretti, que dice... Eh, creo que solo han coincidido juntos en Carlos contra el mundo de Chiqui Caravante, que nos corrijan si no. Les veremos juntos en un futuro cercano y sin que el monkey tenga que mediar ¿Vía Zoom en ello? Pues hemos coincidido, aunque no coincidíamos en escena, eh, que yo recuerde en... En Navidad. Violeta no coge el ascensor, que y... estuvo el año pasado en el Festival de Cine de Sevilla y ahora está en Rizoma poniéndose también. Pero y acabo no de recordar en otro sitio. Mientras que en Carlos con Entra el Mundo sí que coincidíamos en una escena. Nos peleábamos, cómo no. ¿Como hermanos? Bueno, tampoco nos peleamos tanto. Pero nos teníamos sin quina los personajes en el Carlos contra el Mundo. No, pero ah, eso sí. Pero digo, en la vida real no. No, no, no. Sí, ¿os imagináis que os tenéis que besar o algo así? No. Hombre, eso no. <risa> eso no, no creo que nos lo haga. No, pero, oye, nadie nos estás... propondría algo así. Tú pero, yo estoy deseando de hacer de hermano de mi hermana en la ficción. <risa> Sería muy realista. ¿Qué has dicho, Aisa? Ah, he a hacer cosas eh, más tipo que fue de Jorge Sanz, o sea, basada en, eh, basadas en nuestra vida real. Es no, una no, de las no, series no. favoritas del Monkey, por cierto, que quiere que lo digamos. ¿Puedes Jorge Sanz? Sí, gusta mucho aquí en el Monkey. A mí también me gusta guay. mucho. Es una gran serie. Oye, pero me has preguntado lo de, lo de mi carrera musical y se ha quedado ahí en agua de borraja, o sea... Contar, <risa> sigue, sigue. Contar con la, de can la canción de Instagram, que nos hemos quedado... Que, por cierto, pero... acabo de recordar otro sitio donde, donde coincidisteis, fue en el rodaje de Flores en el parking. <risa> Vamos, que no quiere que cuentes lo de la carrera musical. Que la canción de Instagram, Me pregunta y ahora me deja más tirada que una colilla. Venga, explícate. Eh, la Kiki de aquí del siglo XXI ahora se llama no, Isabella. Ahora no. Ahora no. No, cuéntalo, cuenta que, te, que, que estás deseando lanzarte tu carrera musical porque un día me dijiste, tengo ganas de ponerme con la música. No, pero a mí siempre me ha dado mucha vergüenza y mucho respeto. Y pues no... menos re vergüenza y menos respeto y más <risa> lanzarte porque mi, mi, ella canta mil veces mejor que yo. Pero toco la guitarra con mano de monja. <risa> Por eso su grupo se va a es llamar eso, mano tío? de monja. No, 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 claro, no lo digas que me lo van a copiar porque es buenísimo. ¿Pero cómo toca una mano de monja? Por favor, ¿me lo puedes explicar? Es mucho mejor el nombre del grupo que cualquier cosa que, que yo pueda hacer. Hombre, también piensa que si lo dices, ya no te lo pueden copiar, porque ya puedes demostrar que lo has dicho en público. Ah, pues mira, mano de monja. Mano de monja. 
Es el grupo de mi hermana, Mano, Mano de Monja. Mano de Monja es el nombre. Pero no podéis explicar qué Año es eso. Viene Mano de Monja y Asunción en el Monkey. <risa> Puede que no hacemos el escenario Villagrán. Es cuando tocas la guitarra así. A ver, eh... <risa> Que no se dejar pejear muy bien, ¿sabes? Hay que mover pejear. la cabeza así también un poco, ¿no? <risa> o sea, rollo catequesis. Can canta ah, la canción esa que cantabas en la función de esa de Ciudad de Monja. ¡Que cante, que cante! ¿Cuál? ¿Cuál? La que hiciste con Guillermo y con Ricardo. ¡Ah, Jesús! <risa> no me acuerdo, tío. No me acuerdo. No me acuerdo. Vosotros sois, sevi sois sevillanos, ¿no? Sí. Y... Sí. y... Eh, el proyecto de Julián se llama Asunción y tu futuro proyecto se llama Mano de Monja. <risa> Siendo porque... sevillanos, Asunción, Mano de Monja, sois de la Semana ser de otra manera, un poco capillita. Eso es, miras. ¿no? No podía ser de otra manera, ¿no? Claro, claro. ¡Guapa, preciosa! <risa> Pero es curioso porque ninguno de los dos estamos bautizados, ¿sabes? Pero claro, o sea... Hemos, hemos mamado cultura religiosa a, a Mansalva. ¿Cómo? Teníamos dos citas que se llamaban Asunción y Conchita, que vivían juntas. <risa> Eran tía y sobrina y, y vivieron juntas hasta su vejez. Y a mí me llegaron muy profundo. Y de hecho Asunción viene de, de esas citas nuestras. Oye, pero cuéntanos más de esas, de esas tías, porque a mí me habéis contado muchísimas anécdotas que no sabéis si una... ¿Eh? Toda la habitación llena de, de vírgenes que se iluminaban, angelitos, cristos... Y yo, sin saber rezar y sin estar bautizada y no tener... O sea, no, nuestros padres eran cero católicos. Eh, yo rezaba con ellas. ¿Tú querías haber hecho la comunión? Yo sí, por Vestida. Sí, no, doy fe que quería hacerla. ¿Y tú vestido de marinero no? Marinerito, eso de un... De un... <risa> no, no, yo no, no sé. No, no, yo, yo no, nunca, nunca quise No hacerla. tuviste esa ilusión. No, no, no. ¿Tú, Rocío? ¿Has hecho la comunión? Mira, yo no he hecho la comunión, pero me dio una época de repente esquizofrénica que creía en Dios y me empecé a comprar cruces y colgantes con cruces. Y yo... años, pero tú llevas una medallita de la Virgen del Rocío, ¿Sí? ¿verdad? No, la llevo, la llevo, Julián, la llevo. Mira, la Virgen la lleva, del Rocío. La lleva. Eso es modernez, eso es modernez. Perdona, la moderna, que me dice, estoy delgadísima y muy moderna. Soy la misma que antes, pero más moderna. Eso me lo dijo ayer por WhatsApp. Y aparte, lo que Aisa no, cu no cuenta es que ahora es una esquizofrénica del deporte. No, no tanto. ¿Que no? No, lo que pasa es que iba a salir mi culo en primer plano en la serie y estuve haciendo ejercicio. Cuéntanos un poco de Vida Perfecta. ¿Se puede contar algo? ¿De la dos? No. <risa> bueno, no pues nada, Isabel, nada. Gran, hasta luego, ¿eh? <risa> Oye, ¿no habéis contado lo de la canción de Instagram? Contando Pero que no historia. quiere, Aisa, cuenta la verdad. No, cuenta la verdad. Cuéntala tú. Instagram. Cuéntala tú. Bueno, pues la yo... De, yo de, es una de, persona de, insistente, entonces cuando iba... <risa> Cuando iba a estrenar Vida Perfecta 1, nos Ajá. mandaba un mensaje cada minuto y medio de lo que se había probado. Entonces, <risa> hubo un día que fuimos a su casa... A que... ¡Ah! A que... La de Martini, cantamos la de yo no soy esa que... Que tú te imaginas... Claro, entonces, de repente... <risa> te da el tono, ¿vale? <risa> Seguir, por favor. A mí quería que... Con... Yo no soy esa... Que, que tú, tú te, te imaginas, imaginas una señorita... Una era sencilla... Na, 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 esa no niña así... No, mano de monja. Sí. esa no soy yo. No, esa es mano de rock. Esa no soy yo. Bueno, pues ahí Sevilla Gran sacó, tenía una habitación. Bueno, es que ahí, en esa época vivían Aisa y Julián juntos. Hostia. Sí, sí, yo le cuido a la perra y todo a Aisa Villagrán. <risa> este es el nivel. <risa> sé más cosas de su vida personal que de su vida profesional, bueno, entonces, la verdad. ¿Qué pasa con la canción? Entonces, de repente, empezó a sacar ropa y ropa y ropa y ropa y tenía unas cosas un poco fuertes que me quería regalar la hija de puta. <risa> y tengo cosas suyas todavía. Y sacó un ukelele y se puso a cantar y nos pusimos a cantar y tenemos un, un vídeo en Instagram que, claro, como ahora se iba a hacer muy famosa porque iba a estrenar la serie de la TV del año, uh -huh. pues me, me hizo borrar todas las Pero el, pruebas. El ukelele es un poco mano de monja anglosajona, ¿no? Aquí, aquí, se, aquí se llevaba más la guitarra española, ¿no? Sor Pero Yoyale. la verdad es que Rocío no, no, era, no era el ukelele, era la guitarra. Y ya ah. no, yo ya no vivía con Julián. Eso es más que sí, que se estaba española, mudando. ¿no? Yo creo que no. Tía, no fue hace tanto. Si queréis que siga hablando de mis chitas Asunción y Conchita. <risa> <risa> Porque esto no... <risa> no, yo en realidad yo ya quiero preguntaros 
Si vosotros... Bueno, Julián parece que sí, que ha venido al Monkey más veces y que, y que sigue la actualidad musical. Aisha... Yo por, porque pongo la oreja, sé que te gusta Rigoberta Bandini. Está obsesionada. Me flipa, me encanta. ¿Y qué más te gusta? Joder, me gustan muchas cosas. Eh. Que podamos traer al Monkey. Kiki de aquí no se puede traer. La Dani, ¿habéis escuchado a la Dani? Pero ahora sí. Calla, calla. Bueno, Acaba de si decir. Eso fuera un freno. Dice, a Dani. Acaba de decir si habéis escuchado a Dani. A la Dani, a la Dani. Claro, Acaba de tocar. Por caerse del guindo. Muy bien. Acaba de tocar, ahí está aquí en el monte. Acaba de tocar hace dos horas. No, pero era la red. A ver, esto es culpa de Rocío Sai. O sea, ¿cómo me invitas a esta entrevista? Pero vamos a ver, que te hemos invitado porque eres una actriz conocida. Le voy a hacer una última pregunta a Julián. Julián, ¿conoces a Space Surimi? Sí, bueno, los he visto hoy, o, hoy no, ayer, 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 mi chica Carmen, que estará en el chat y, y, y está dando, metiendo leña en el fuego ahí en el chat, me los puso ayer. Pues ahora vamos a repetir ese concierto, los 14 minutos más la, divertidos la, e este. intensos de los Beastie Boys de Jerez, los Space Surimi. ¿no? Es la pista del coche de choque. Espero que no haya sido la peor entrevista que se han hecho nunca. Y, Pero vaya no, no, que sí. Te, te puedo asegurar que no. Oye, vuelvo a saludar a toda la gente del chat, que hay un verdadero festival ahí en el chat. De... <risa> os bueno. recomiendo a todos que os metáis y comentéis, porque es súper divertido. <risa> Qué bien. Villagrán, sois puros rock and roll. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Villagrán. Oye, gracias por traernos, que vaya bien. Ya está. ¿Qué pasa, chavales? Buenas noches. Este tío está guapo, pero guapo, guapo. Mira la guitarra que está con Flor Carly, están guapas, ¿eh? Follow the linear, Space to me, ¿vale? Mira tú qué guapo, el te vida eso. No creo que lo diga yo, pero es que está guapo. Esto rompía ahora, ¿no? Ahora rompe, ¿no? Muy bien. Rompía esa fuerza del tío. Qué guapo, esto es la feria, ¿eh? Bueno. Sticky Boom. Oh. What's name? All right. Cooper Man y Carboro. Pedazo de sabor lo que hay aquí hoy. Montado. What is
pantalla, pero no pasa nada. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos faena nosotros aquí. Umamis. Umami Blue. Sí. What's your name, people? Muy bien, muy bien. Sí. Ok. New flavor. Ahora viene. Un, uh, yeah. Guau, 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 Jimmy, yo, Jimmy, yo. Lo traigo más fresco que un pingüino con helado. ¿Tú quién eres? Cada what you talking about. De esto pa' los maleantes y pa' los bobos. Tú saliste del agua con todo el booty mojado. Te veía una cosita por el lado, de al lado. Chufé tu pezón, lo tenía hasta el lado. Con lima y limón te lo vi. Me compró una pata que te tercio pelo. Pa' que la evita, me llamé en abuelo. La moto en el lado y la llevo al colegio. Los chivatos de los jambos me miran serio. La gata está en el tiempo que está pario. Viento, tiene medio kilo en el aparcamiento. Porque te que veo, no tapa con cemento. Al fallir en la obra. Sí. Mi compadre ha venido cargado con un saco de algo que no tiene todo en gloria. Qué bueno es, qué alegría es la que siento yo, qué happiness. Creo que ahora hasta veo a Dios, qué bien, qué bien. En gloria, en gloria. En gloria, en gloria. En gloria, en gloria. En gloria. Hoy estoy feliz, feliz. Hoy me siento feliz, mi con su delfín. A tope tengo ni pez de endorfina. Hoy celebro como en boda de Lolita. Hay cambiar de mi familia, gustativa. Brindo chiva con piba, bien chingona, chicholina. Feliz como un niño, pobre niña que grita. Échame una mano. Every day is my bar, mi swap. Yo ya estoy que no puedo más. Feliz como el pueblo de Irak. Cuando enterraron a Saddam, que tú, que pan, toma de pan. Hoy maté a mí y a Miguel y a Pan. A mí fue una audifilla, no cuanto más. Yo hice ratata, que ellos hicieron. Un senegalé me dio con un gale. Y uno de ere, 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 ere. Fumando un dos papeles con anito de ere. Con el jet y mení fuera de ere. Ay, qué bien que se está cuando se está bien. Sin pena como Raimundo Boyeré. Con el pepe todo muerto de brazo. Mejor que yo soy, no lo puedo dar. Estoy feria, gusto con gente de mi gusto. Play with my illusion. Quien venga a joderme se va a llevar un disgusto. Don't play with my illusion. Si a invitar me va a venir de aquí a decir a todo que sí. Big Mac, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿What? Es mi chi. Si a invitar me va a venir de aquí a decir a todo que sí, ¿o no? ¿Qué? Champagne. ¿What? Ostras. Estoy que parto y reparto porque mi compadre Dorameo me ha sacado de su bolsillito este ritmo que yo te traigo. Tu Dios ya me está apuntando en la mirada de su nivel franco, pero hasta que pierde el gatillo yo me voy a seguir gloriando. Estoy con Roque, con el luz de Roque, terapia de choque, con el copa y toque, llego el tuque, nuque, con balón de boque, sobrao de esos niques, Federico, choque. Baja pa' lander, tenemos laje, y toma un pico sour y con chope hardware. Ven que son las nantes de vitamina D, y averigüe cuando hay que, yes. 
Estoy very a good to go eh. Every day is back. Don't play with my illusion. Quien venga a joderme se va a llevar un disgusto. Don't play with my illusion. Y estoy very a good to go gente de mi gusto. Don't play with my illusion. En gloria, en gloria. En gloria, 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 ¿Cómo está Carlos tú hoy? ¿Te has levantado bien hoy? Te veo muy bien de la garganta. Perfecto, man. Está nueva también, nadie se la sabe. Bueno, alguien no lo conoce. Sí. Fuera de la ley, Andaluz y Vais. Indio peligroso, hijo puta from the south side, perro rabioso, y eso es lo que hay, si no ponemos salvaje, tú te quedas sin la dona y fuera de la ley, andaluz y bye. Indio peligroso, hijo puta from the south side, perro rabioso, y eso es lo que hay, si no ponemos salvaje, tú te quedas sin la dona. Capicheo que hace aplicado el nombre, la cara de camarón, compra cabe bola, Niña, ponte guapa que no vamos pa' barbatea con Venus Tataki, ya tú que estás de arte. Niña, ponte guapa que no vamos pa' barbatea y nos pillamos un buen coquete de chocolate. Mi vecino también antes no era así, era un pedazo de albañí, pero se fue pa' mala que se quedó quiso en una party de brimbí. Riñonera chula, llena de pirula, tira tan pupila y suda que te suda, corazones rosa, rula que te rula y lo que sobre mañana te lo que es. I 
regañar, para rebañar, para pa, leñar. Chavales, hay que dejarte de rollo, ¿vale? Space to Disney, Starfish Trooper. Monkey TV, los chavales. Y ahora ya la última para todos ustedes. Me hace ya de rollo, me hace ya de rollo. Fumarse de día fiera, fumarse de otro rollo. Me hace ya de rollo, me hace ya de rollo. Fumarse de día fiera, fumarse de otro rollo. Y esta bota, cuando llega otro, otro. Hay que bien sentar y no se puede aguantar cuando la gente que se vea de rollo. Y esta bota, cuando llega otro, otro. Hay que bien sentar y no se puede aguantar cuando la gente que se vea de rollo. Mucha cebollita, con mucho perejí. Esas son las papas que me gustan a mí. Con mucho pimiento y con mucho tomate. Me gustan a mí las papas que son un disparate, Carlos. Bueno, ¿qué?
Hola, Monkey Week. We are Lambriar and we are very happy to do this live session today for you in Spain. And let's go!
la próxima canción se llama Gris. artist called Cesa and the song is called Grandeza.
Gracias. Ahora la última canción que se llama Revelación. Eh, quiero decir muchas gracias a mis amigos, Marius Duflo, Vincent Guillot, Guillermo Foucault por la video. Eh, muchas gracias a vosotros. Se balance de blanco ahí en amarillo. Muy buena. Voy a contar aquí en mi taller, en este magnífico taller de Macarena Tres Huertas, que aquí es donde yo hago mis, mis cacharritos. Os voy a presentar el primer aminículo, el primer objeto. La Rebe auténtica no es el más electrónico, este es mecánico absolutamente. Esto es la auténtica Rebe a muelle, que yo se la pongo a la guitarra aquí, con un dispositivo de acople ultra complejo. Se coloca en esta posición y se puede tocar. Después tenemos otro dispositivo que es mucho más sencillo que el, que el mecanismo de un lápiz para convertir la guitarra en cora. Eso ya veréis en el concierto. Después de ya entramos en, en materias digitales que hay que estudiar unas hartas para hacer con la placa de Arduino este dispositivo que no es más que un, un secuenciador para este solenoide y con este solenoide todos pues, ritmos por seguirilla. Como siempre el dispositivo de acople es de la misma categoría, viene directamente desde China. Y ya por último voy a 
enseñar lo que es el mecanismo de trémolo perfecto, que en su primer prototipo era así, que es simplemente un ventilador con sus aspitas de cuerda para tocar. No me permitía tocar con las manos, pues me inventé este y ya con dos ventiladores que acoplo otro sistema un poco más sofisticado que con paciencia y salivita se pega el ventilador a la guitarra. Ha sido por la segunda vez, tú ves. Okay, entraba Lorena. Pero no entra, o sea, qué poco profesional. Venga, mira la cámara y presenta. Como, como antes no me habéis entrevistado, lo que yo consideraba que era suficiente, porque quería hablar más, pues nos hemos metido aquí en el plató este. Ya, ¿Vale? hemos pues, visto como que no podíamos echaros ni con agua caliente. Y hemos bienvenidos dicho, bueno, pues, de nuevo. Bienvenidos, Lorena Alonso. Además yo quería sacar a Alonso. Alonso merece un aplauso. Bravo. Que el rollo piano bar... Os sienta fenomenal, os diré. Sí, yo no sé tocar ni el piano ni en un bar. <risa> ¿En un bar sí que sabes estar? Sí, en un bar sí, pero no tocando el piano, claro. Oye, trapos sucios no, ¿eh? Por favor. No, no, trapos sucios aquí no. ¿Qué quieres que te pregunte? Pues, ¿cuáles son mis próximos proyectos, por ejemplo? ¿Cuáles son tus próximos proyectos, Lorena? Ah, pues me alegra muchísimo. <risa> <risa> Vaya, esta pregunta viene muy a cuento. Pues mira, eso ya lo he contado antes, pero... He grabado un disco con unos hombres allí de los Pirineos, tocando los laudes y las bandurrias, de hecho, pero aparte de eso... De hecho, ya, lo, eso, de hecho no, ya pero... lo conté antes, pero... Bueno, eso voy a pasar un poquillo. Y ahora también he hecho la banda sonora de un videojuego... Ah, es verdad. ...que va a salir ahora en diciembre, de una prestigiosa casa de videojuegos. Sega. No es Sega pero ni Nintendo. Pero tú cantas de canciones de Sega. PlayStation. Pero un videojuego de estos de matar y atropellar <risa> viejas y pasar no te... drogas y todo eso. No, 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 porque no, no te pega nada, nada. Todo lo contrario. Un videojuego de una niña que defiende la naturaleza, 
que hay un alcalde corrupto que quiere construir un hotel y ella lo, lo intenta detener. Pero guay, eso hay videojuegos eso eh, sale positivos en diciembre. y educativos. Exacto, sí. Exacto. O sea, te lo estás preguntando. ¿Puedo sí. hacerle yo la pregunta a Lorena ya que no nadie vale. le está preguntando? Sí, sí. <risa> pregunta. ¿A quién matarías tú? O sea, quiero decir... ¿Qué pregunta más comprometida que estás haciendo? Para mí, es que no quiero decir el nombre. ¿A quién matarías tú? O sea, quiero decir... Ahí se matan a los alcaldes corruptos, ¿no? No se matan. Ah, no. Simplemente se detienen y les, ha, les hacen Parece recapacitar. No te la ha contado. Claro, no, 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 no habláis mucho. ¿no? Que va. ¿Cómo se compone un videojuego? O sea, hay un eh, guión, buena pregunta, hay escenas... Sí, gracias. Se hace sí. Va creciendo sí. todo, va creciendo todo orgánicamente, entonces tú te vas bueno. inspirando un poquillo, después te ponen una escena, te inspira y haces una música. ¿Y haces no, música no es como de 10 decir... segundos, de 20, de un minuto? ¿Cómo, cómo depende, funciona? depende. ¿De qué depende? A, ver, a veces incluso de cuatro minutos. Que no, me dice, no me preguntáis cosas, pero siempre hace como... Sí, bueno, tal. Y es como, pero la verdad no querías hablar muchísimo. No, porque componer una película... Es que no te lo puedo explicar poco. tampoco así ahora mismo. Es que es muy intuitivo y muy... Y, 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 o sea, pero me refiero, tú pillas una guitarra, ves a una especie de... Muy... Sí, yo siempre pillo una guitarra, una pandereta, algo que tengo roto por casa, lo voy metiendo. Sí. Alonso me decía, no sé cómo puedes estar haciendo esta música con, con esto que tienes ahí, pero ha quedado genial. ¿Y ves las imágenes ya te, o te dan una especie de storyboard? A veces, a veces, a veces te dan ideas, a veces te dan imágenes, o sea, es otras veces escenas. A, a ciegas, ¿no? Como un, un Tienes que conectarte con, con el juego. Con el juego. Nuestros, nuestros amigos de Y Twitch. yo me conecté porque era una chica, Esperando una niña, la protagonista es una niña que me inspiró mucho y me cayó muy bien, entonces ahí pues yo fui... Hombre, que suena muy bonito. Porque se parece a ti en cuanto a tu infancia, o sea, hablando de tu infancia. <risa> muy buena pregunta, Alonso. Muy bien. Creo que puedes entrar en este programa porque... Sí. De hecho, bueno, Alonso... Estoy dentro, ¿no? <risa> lo, que podría, lo que podría es salir. No, espera, pero mejor... ¿Por qué no nos hablas tú de la tuya, Alonso, que es más interesante que la mía? No, no, no pelearse, no. ¿eh? No, no, hablas tú un poquito de tu infancia, por no, favor. No, no. Por ver, fin estás en Sálvame. Bien. Por favor, no, háblanos tú no, pero de la te lo digo tuya. En serio. No, cuelga tú. Sí, que lo cuente los que su infancia es muy interesante. Infancia Se la pasaba no, en una habitación no. encerrada escuchando música clásica. Cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo. Ver, cuéntalo. cuéntalo. Una, una habitación. Eso no es muy interesante, la verdad. <risa> no estoy con nada que contar al respecto. O sea, <risa> o sea yo me iba a una habitación que había en mi casa. ¿eh? en la hora que estaban permitidas por los vecinos, para escuchar la sinfonía de Beethoven, eh, así a, a alto volumen, hasta que mi madre me decía, hijo mío... La merienda. He aborrecido la música por tu culpa. <risa> para allá, son las 10 de la noche, para allá, vete a acostarte, ha hecho los deberes, no lo ha hecho. <risa> Pero mira qué cancioncita. Sí, y él, bueno... ¿Y practicabas con el piano, la guitarra? ¿Qué hacías? No, las cantaba y las la dirigía con las manos. O sea... Es verdad que eres director de orquesta, ¿no? Me han contado. Fui director de orquesta el año pasado, sí. Y eh, dirigí varias orquestas sin haberlo hecho en la vida. ¿Cómo se dirige una orquesta? Es básicamente... Mover Tienes que los marcar el ritmo. Con... Y uh, un poco antes de lo que... de lo que lo tienen que tocar, ¿no? Como con una mini latencia. Sí. O sea, lo van marcando con antelación. Entonces, cuando la gente del clarinete, por ejemplo, dice, no sé cómo tengo que tocar esto, te ven por medio... Por eso es porque no lo tiene clarinete. ¿Eh? O sea, cuando no lo sabe, tú le dices... No lo suelen saber. Es que la gente de las orquestas son como robots. La gente no tiene, de la orquesta... o sea, Saben interpretar bien, sí. pero no tienen Esto, esto sí me parece interesante de explicar. Es decir, la gente esto de la orquesta... Sí. Sabe tocar tan bien que no saben cómo lo tienen que hacer. Claro. Porque saben tocarlo de todas las maneras que está bien, ¿no? O sea, es decir, si lo, si lo pico así, ¡ping! Está bien. Y si hago ¡ron! También. Y si hago ¡uh! <risa> tienen todas las técnicas en su cabeza. Pero tú eso lo sabes, eh, lo sabes Entonces, comunicar con la batuta. Decir, mira, sabes hacer ¡uh! Con no, la batuta. se lo ¡ping! digo primero en el ensayo. Ah, en el ensayo. Arriba, pues, le digo, mira, esto tiene que ser tú... O sea, se lo Pling. canto. Claro, pling. Dice, no, 
¿Estás seguro, director, que no quiere que lo haga? Plin. Digo, no, 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 no. Me gusta tú. Y tú solo canta y ya... Esto es, esto es contenido premium para las doce y media de la sí. noche de un sábado. De pago, es contenido de Pero pago. Con la que nos han liado que no te preguntábamos cosas. A ver, Lorena, por favor. No, pero yo quería contar una cosa que se nos ha pasado contar antes, que, que está muy bien, que lo mío más que una pregunta es una reflexión. Que cuando un, un año, uno de los muchos años que has tocado en el Monkey Week, eh, había que mandar al ayuntamiento unos documentos firmados de los artistas, de los derechos de representación y tal, para que el ayuntamiento tenga todos los permisos. Y entonces se les mandaba todo eso firmado y se les mandó eh, Lorena Álvarez y la banda municipal. Y entonces un funcionario llamó al Monkey Week y dijo, mira, perdona, pero es que aquí solamente me habéis mandado una firma. Y dice, sí, Lorena Álvarez, ya, pero viene con la banda municipal que por lo menos eran 10 personas. Pero esto es real, de verdad. Esto es real. No me acabas de contar, pero bueno, sí. ¿Y qué hicisteis? Eh, Yo no sabía nada de esto. Pues para saber qué hicimos tengo que preguntarle a Talo Carretti. Porque... ¿Talismán Supongo Carretti? Que... Talismán. <risa> Juan Jesús, Talismán Carretti. Bueno, Lorena, ¿y entonces cómo fue tu infancia? Yo, me quedo, yo tengo muchas ganas de saber. En San yo te imagino como Heidi, por los prados. Desnuda, ¿no? ¿Cómo? No, desnuda. ¿Cómo? Heidi, Heidi iba desnuda. Tú me has dicho, ha terminado la entrevista y dices, joder, has intentado ligar con todas las presentadoras, menos conmigo. Ah, yo es hago verdad, sí, sí. Eso es sí. verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque... Me sale un poco forzado, ¿Sabes? pues. ¿Y tú, y tú Ahora ya te has, no te has te pasado, gusta, ¿eh? Y tú ligas así diciendo, ¿tu infancia que andas correteando desnuda por los prados? Pues no, por eso, no, por eso se nota que no es. No, pues, no. pues yo os voy a decir una cosa, yo sí. ¿Tú ¿Ah, correteabas sí? desnudo? Yo correteaba por desnudo prados. por las praderas de Burguete, Navarra. ¿Como Loreno, ¿Qué Álvarez? ¿Qué mm, sí. <risa> sí. <risa> ¿No decías la pregunta, Lorena? San Antolín. San Antolín de Ibias. ¿Cómo ¿Qué recuerdos me trae? <risa> Pues que tampoco, no sé... Una a ver, Santa, mira, como si estuvieras no sé en, en Las Chicas de Oro, San Antolín de Ibias, 1900. Una neblina que viene. Pues un aburrimiento ahí pff, infernal, la verdad. Aburrida, aburrida siempre. Entonces por ahí... Haciendo canciones. Ahí no hacía canciones, la verdad. Hacía, <risa> de, de, hacía dibujos o... Yo tengo sí. un burro tuyo en casa. Ah, sí, ¿Qué? ¿Sí? ¿Ah? ¿Tienes un burro en casa? ¿Cómo un burro? No, 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 entendido? No, 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 un Lorena Álvarez tengo colgado en la pared. Ah, joder. Pues. Claro. ¿Un dibujo? Pues sí, eso es lo que digo siempre, que es que la, el aburrimiento es la base de la creación. Porque te aburres tanto claro, que dices... Claro. ¿Qué es haces? Que es verdad. ¿Qué haces? ¿Qué ha tienes que cultivarte por dentro. Porque hay grupos tan buenos en Islandia, tantos, con tan poca población, porque se aburren, porque hace mucho ser. frío. ¿Y eso sí. pasa también en Granada y en Mallorca? Sí. Puede ser porque... Sí. En Mallorca te lo garantizo. Perdón, puede ser porque se aburren o porque hay tan poquito que están sobrevalorados. Ese es mi caso. En San Antolín de Ibia soy, el único, soy la única que toca, sí. Lorena, date prisa porque nos queda un minuto y yo quiero que ese minuto sea tuyo. Otra vez queda Joder, un minuto. ¿eh? Minuto de oro. Eso es una buena manera de ligar. Quiero que ese minuto sea tuyo. Quiero que el minuto no, que tenemos, no, más, sea tuyo. Es que me has enamorado decir, hasta ahora ya me ha... Pero corre, corre. El futuro de Lorena Álvarez. Aparte del videojuego. Un futuro brillante. No, pero el disco... El disco, el disco el... Pero es tan brillante Toma, que tengo minuto, que poner las gafas de sol. Lore, Lorena, tu disco, tu disco pro, eh, producto de tu residencia de este verano ¿Sí? en, en los Pirineos, ¿cuándo sale? Yo qué sé, no sé. Estoy buscando una discográfica. A estas horas nos miran muchas veces. Igual, igual hay alguna discográfica viendo este programa. Estoy ahora buscando mismo, a alguien que, ahora mismo que yo me creo apoye. Que hay varias llamadas disco. ya de gente. Está, que... Creo que están llamando, vamos a pasar. Hay varias ¿Hay llamadas. Sí, lo está recogiendo producción porque aquí trabaja muchísima gente y ahora mismo están con el teléfono. Creo que se nos va a caer la Yo qué sé, cuando pueda ser, ya lo sacaré. Vale. Al año que viene no o porque este año. Se nos va a caer, se nos va a caer todo. Se nos va a caer el plató al final. Hemos empezado el tocar? día con... Sábado, toca algo, le dice. Nos vamos con Habitar la Mar. No, pero es que le está diciendo, Lena, toca algo en el piano. <risa> toca algo, en el piano. No. algo para despedir este... Vamos a Venga. ver... Claro. Mientras, ¿Tú no querías cantar? Mientras no, si hay que despedir piano, ya. Vamos a irnos a ver a dos bandas molonas, Habitar la Mar y Bronquio, que es un, un familia monkey total. Y luego volvemos en el piano bar de Alonso. ¡Viva el Tony 2! ¡Viva el Tony 2!
Hola, buenas noches. Soy Don Romerius y esto es un nuevo episodio de Bailando con Monstruo, programa más desopilante de Monkey Week Televisión. Tenemos con nosotros al señor Estrada que nos va a presentar esta bella balada. Buenas noches, Don Romerius. Buenas noches, gente de Monkey TV. Buenas noches, monstruos. Os traigo una canción de Adiós Amores que se titula... Hay que vivir la vida, que es algo necesario y bueno, es que no te queda otra. Recordar que es un cover de Elia y Elizabeth, dos muchachas fantásticas y nada, a menear el bulle. Tonada, señor Estrada, ya era hora de que pusiera algo acorde a mi edad. Acorde a tu edad, entre 20 y 400. Muy bien, don Romerius, el tiempo no pasa por usted. Y que decir, nos despedimos una vez más, esperemos que os haya gustado y por favor, bailad, bailad, aunque sean unos monstruos, da igual. Las bodas, tío, contando los segundos de los besos.
tic-tac, tic-tac El tic-tac, tic-tac El tic-tac, tic-tac El tic-tac Sinestésico, hiperactivo Problemático, nunca aburrido Deficit de atención asumido Diagnóstico indefinido Ausente como perdido
hijo puta.
sé si en esto soy yo, cómo será por los demás, no importa, sigo lo mismo de antes de la verdad. Como tú eres en consecuencia, donde tendría más que estar, como tú eres en consecuencia, donde tendría Se oye bien, que se corre.
despidiendo ya el programa. Muchas gracias a todo el mundo por haber venido. Habrá que echarles con agua caliente, pero es sábado noche, así que aquí estamos. Lo que vais a ver a continuación... Puede seguir tocando. Lo que veréis a continuación es el consultorio sentimental del Chupacabra, que cualquiera que haya venido al Monkey Week sabe perfectamente quién es. Después veréis el concierto de Romero Martín y acabamos con una sesión. ¿De quién era la sesión? De los Dominguito. ¿De los Dominguito? Jesús Cómona. Y nos volvemos a ver mañana, que será un día también largo, pero será el último día de Monkey Week. Nos dejamos ahora. Con Alonso. y amigas del Monkey Week. Estamos en el consultorio sentimental del Monkey Week. Me han dicho que tengo una llamada. Vamos a cogerla. ¿Qué tal, hombre, Rafa? Me alegro mucho saludarte, ¿eh? que te veo todas las noches. Mira, una cosa, mi señora es del Sevilla, es palangana, que vamos a hacerle? Y yo, pues, soy más cerveti que Curro Romero. Entonces, bueno, ¿es posible nuestro amor? Por favor, contéstame. Es muy importante. Bueno, amigo. Te contestaré que no es posible vuestro amor. Yo, yo lo veo muy difícil. Se han visto cosas peores, pero no creo yo que, que eso fructifique. ¿Hay otra llamada? ¿Sí? Hola Rafa, soy Paco. Y soy de Vox, pero muy de Vox. Pero me gusta mi compañero de trabajo. Yo debo hacer que me despidan o lucho por mi sentimiento. Bueno, amigo. Bueno, amigo. Yo creo que lo que debería de, de dejar de votar a vos. Y lo demás, en el libre para hacer lo que quieras. ¿Hay tiempo para una última llamada? Venga. ¿Sí? Hola Rafa, mira, me llamo Mar. Estoy en una duda muy grande, no sé qué hacer. Mira, es que mi novio, mi novio no se ducha. Y yo no sé cómo decírselo ya. No sé qué hacer, Rafa, por favor, ayúdame. Bueno, mira. La verdad es que no sé cómo decírtelo, porque nunca he tenido ese problema. Pero si falta comunicación entre ustedes, tiran un cubo de agua directamente. ¿Ya está? Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el consultorio de hoy. Eh, ya nos veremos para el próximo Monkey. Eh, hasta luego. Mi 
cuerpo fue una batalla Nací como quise yo Mi cuerpo fue una batalla Y mi espíritu también Ahí se encarna pero nunca Y mi espíritu también Ahí se encarna pero nunca Ay, tan, ay, tan, ay, tan. Aunque seguimos indignados en contra de lo que nos han hecho, estamos llenos de amor los unos para con los otros y además lo evidenciamos. Os vamos a follar el alma como si no hubiese mañana, porque nos amamos, porque nos odiamos. Así es la vida. A veces que sí y a veces que no. Porque 
que te diga que te quiero Este tema que viene ahora lo conocí por un libro que se llama Por el culo, escrito por Javier Sáez y Sejo Carrascosa. Y ahí encontré un texto del gran escritor Pedro Lemebel, performer, poeta, maricón. El manifiesto que él escribió se llama Manifiesto por mi diferencia. Y se lo de queremos dedicar con mucho amor y mucho cariño a ti, pedazo de machista. Vamos ya, Tony. Y ustedes no saben qué es cargar con esta lepra. La gente guarda la distancia, la gente comprende y dice Es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. No sabes que la hombría no la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento. Un milico asesino de esos que aún siguen en el poder. Mi hombría fue morderme la bula. Comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde mucho más duro. Y yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, y aquí, y aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y usted, ¿qué hará con esos recuerdos de niño? Bajeándonos y otras cosas. Y en las vacaciones de Cartagena, y el futuro será blanco y negro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo. Compañero, yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y 
no es el miedo Y el miedo se me fue pasando De atrás a los cuchillos Y en los sótanos sexuales donde anduve No habrá algún maricón en alguna esquina Desequilibrando el futuro de su hombre nuevo Van a dejar acordarnos de pájaros las banderas de la patria libre Y es darle Y es darle un rodeo Y a los machitos de la esquina Y es un padre que te odia Porque al hijo se le dobla la patita Yo no voy Pongo el culo, compañero Yo no pongo la otra mejilla Pongo el culo, compañero Y no se sienta agredido Si le digo esta palabra Y le miro el bulto Pues no soy un hipócrita ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra Algo se nos iba a ocurrir? Y yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Tango de la coca. Desvanecida 
Andan por la sombra del pasado Y destrozado mi corazón Busco en el mal ansiosa la droga encontrar Que al fin me ha de dar la muerte piadosa Reina de la orgía, tu bendita tiranía Para todos soy juguete del placer Y en la cocaína que otro mundo me ilumina Busco calma para mi alma de mujer Cocaína, sé que al fin me has de matar, me asesina, pero calma mi pena, si me dejas, todo es sombra en mi vivir, sé que al fin me has de matar, pero de algo hay que morir. para hacer que el tocar la guitarra se convierta prácticamente en una ilusión una ilusión para que la toque y tú así poderte dedicar a ganar dinero ¿Cómo se toca la guitarra para que parezca que la tocas bien? Primero, fuerte que parezca que el demonio va a entrar por la puerta Segundo, pegadito el puente, mira y tercero un punto de swing, por ejemplo, así, mira. Que no sabe poner una acorde, no pasa nada. Tú pones el dedito aquí, así, y le das las tres primeras cuerdas. Mira, mira, tres. de argentino, de oh, yo me compré guitarra, celular, de esto y el peor de todo es de guitarra viva con esa pedazo de cabeza y de pedazo de boca que yo soy amigo, yo me compré guitarra, no sé qué, me que no te compré tanta guitarra y toques tanta polla que hagas esto, mira, esto, 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 mira Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. 
poquito más, un poquito más, un poquito más y me le pego.
Vente pa' mi party, come on, come on. Cámbiate ese plan y pisa el tramo. No me lo preguntes, come on, come on. Tú a mí pasarme, mato, mato. Okay.
Like my name was a dog. I am the bomb from New York to my lawn, and I can write a song sick of Ben and Jeffrey Dawn. <laughs> Nice it, nice it. 
Now this line, I don't waste no time. I do it from nine to nine. Nice it, nice it. Now this line, I don't waste no time. I do it from nine to nine. Nice it, nice it. Now this line, I don't waste no time. I do it from nine to nine. Nice it, nice it. Now this line. I don't waste no time, I do it from nine to nine. Every day that I'm breathing, I wanna be achieving. Certain people talking, I know they're scheming. Hating on others, I have no time for wasting. I love this style that I'm making, style I'm creating. Every day that I'm breathing, I wanna be achieving. Certain people talking, I know they're scheming. Hating on others, I have no time for wasting. I love this style that I'm making. Nice it, nice it. Know this line. I don't waste no time. I do it from nine to nine. Nice it, nice it. I do it from nine to nine. Nice it, nice it. I do it from nine to nine. Nice it, nice it. I do it from nine to nine. Nice it, nice it. I do it from nine to nine.